Приятели, добре дошли сте. Всички прегасли сме и ние в Бургас. Има хора, които особено много се радвам да видя, защото давно сме се виждали. Има и много приятели, с които през всичките тия години преживяхме какво ли не. Сега, като се връщам назад, това са вече почти 10 години. Наистина преживяхме какво ли не. И ето, че днес сме тук в този наистина специален ден. Те всички дни можем да кажем са специални. Но преди малко една приятелка казва, не се денят на коронацията. <съща> Има нещо такова. Днес ще говорим за божествените дарби. Ако се сещате от а, откровението на Йоан, и той казва, описвайки белия конник, и той носеше много корони. И името му беше Слово Божие, но с име, което никой не знаеше, а само Той. Тези корони всъщност са тези дарби, божествени дарби, за които не ще говорим. И които много от аватарите, от светлите духови, които са въплътени на Земята, след доста изпитани неща, смятам, че е така, са си ги заслужили. И днес е деня, в който се отключват някои от тези дарби. Как ще протече днес? Днес имаме, слава Богу, повече време в тази прекрасна зала. Надявам се да имаме време и за въпроси, за споделяне. Ще започнем с лечебния сеанс задължително, защото енергията, която всъщност всички ние, чрез присъствието на на голяма част от хората тук, нали, чрез нашата работа с Георги, работи една огромна част от светлите иерархии. И когато те работят, на хората, които не са свикнали с тази енергия, понякога и приушава. Заради това още в началото правим лечебния сеанс, което ще започна с една молитва. Така. Ти искаш нещо да кажеш? Искам само да благодаря на Всевишния за това, че отново ни е събрал тук и виждам, че ятото и ятата се събират за полет. Да? Това е най-хубавото нещо. Което е. Защото все пак, макар ли, че сме тук, трябва да летим на някъде. И този полет е хубаво да бъде полет към светлината, полет към новото небе и новата земя, полет към доброто, полет към всичко нова, светло и хубаво, което е казано, че ще стане на тази земя. И като гледам, ние сме първите птици. А те проправят пътя. Да, имах визия за това. Тъй, а, вчера ми беше за първите птици. Не е се буквално един ден, който спасителният бряг вече се вижда и така някои от нас бих казала с, с, с сетни сили, нали? защото един такъв дълъг прелет на птиците е изморяващ. Нали? Човек минава през доста изпитания и пресявки, за да се стигне до един такъв момент. И днес стигаме до това място, където е светло, топло, пре, прекрасно, уютно. Но ние стигаме, за да се върне пак обратно. Тоест днес е един ден на празник, който ще преживеем заедно, че сме на едно прекрасно светло място. Но след това всеки един от нас от утре, завръщайки се там, където той живее и работи, се завръща в, отново в този свят, който не е толкова топъл, светъл и уютен, за да помага на другите птици, които те първа се пробуждат и те да долетят до този спасителен бряг. Нека да кажа благословие за залата. Тук наблизо се и е гробишен парк. Обикновено, когато казваме молитви за освещаване, се освобождават доста души. Си мислим, че може би не е случайно, нали, най-вероятно, тук има пустаещи души, не е случайно. 
Беседата е точно на това място, за да се пречисти, да се помогне и на Бургас. Слава Ти, Господи! Господи, благослови и освети с присъствието си тази зала, всички хора, които са тук и този град. Изпълни го, изпълни залата, изпълни сърцата ни, изпълни този град с Твоята сила, мир, хармония и благодата. Господи, Твоята воля да бъде благодарен Ти. Амин, 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 хайм, 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 амин, амин, хайм, 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 амин. Сега да ви обясня малко за молитвата за колективно здраве, което ще кажем. Ще я кажем почти както е в книжката Озарения, само че ще добавим в нея и молитва към децата. Всеки един от вас сигурно има дечица. А който няма, казвайки молитвата, всъщност се моли за душите бъдещите, които той ще привлече, които ще, нали, ще дойде чрез него, ще се въплътят чрез него. Така че изключително важен момент е това. А, много хора са се убедили, може би са вече хиляди в ефекта на, аз го нареках, божествено лечение, то наистина е такова, защото работят а, след като се помолим, след като дадем разрешение, защото това е молитвата. Казват, има принцип за нея намеса на светлата сила в земните дела и в човешките дела. Но когато човек се помоли, той дава това разрешение и тогава светлата сила се намесва. Понякога, разбира се, ако човек не е заслужил, минава известен период на изпитания, на пресяване, когато и това мине, нали? но лечението си върви. То върви на всички нива. Не е само физическото здраве. Това е отключване на потенциала на човека духовния, на дарбите му, на способностите му, на талантите му. Душата се лекува, духа се лекува, съзнанието и така нататък. Всички нива, нали, които ние най-вероятно повечето не ги знаем. Повечето от нас. Нали. Ще казвам молитвичката на фрази, а вие ще казвате също след мене. Молитва за колективно здраве. Господи Боже наш, татко се държите, пореца на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Майче се любяща и животворяща. Молим те, дари ни Твоя съвършен мир, хармония и благодата. Дари на нас и децата ни Твоята животворяща Лечебна сила и мощ, за да излекуваме напълно душата и тялото си, за да изпълняваме по-съвършено Твоята воля и да живеем винаги според Твоята велика любов. Всевечна мъдрост, ослепителна истина, пречиста справедливост и изумителна доброта. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, ау, аумен.
Обикновено говоря без микрофон и смятам, че и последните ще ме чуват. Чувате ме, нали? Добре. Благодаря. Така. Преди да стигнем до същността на нещата, трябва да ви насоча вниманието към някои основни неща, за които може би човек никога не се е замислил. Но е крайно време да се замисли. Не искам да засягам нито религиозната принадлежност, нито верското изповедание, дали е православен, католик, протестантин, евангелист, юдеист, дали е будист, дали е поклонник на конфуцианството, на всички тия основни 10-15 религии в света и техни разклонения на речени секти няма значение. За мен мога да кажа, че всички са добри и всички вършат някаква работа. Но човекът на новото време, новопосветеният, който се казва неофит, значи новите неофити, трябва да знаят истината и да се съобразяват с нея, за да я харчат собствената си енергия и не само нея, а енергията на небето, което ни дава всеки ден слънцето, за да може да бъдат здрави, богати и щастливи. О, мой Боже, прави Боже, не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже, мен в сърцето и в душата. Не ти, комуто се кланят калугери и попове и комуто свещи палят православните скотове. Не ти, който си направил от кал мъжът и жената, а човекът си оставил роб да бъде на земята. Не ти, който си помазал царе, пап и патриар си, а в неволя си зарязал моите братя си еломаси. Не ти, Боже на лъжците, на безчестните тирани, не ти идол на глупците, на човешките душмани. А ти, Боже, на разума, защитниче на робите, на когото щат празнуват денят скоро на родите. Не от мене, от Великия Ботев. Цитирам го, за да не ми се сърдите. И никой, който слуша това слово, да не се сърди. На мен. Оправдавам се чрез великия поет, а мислиме за едно и също нещо. По един и същи начин той го е знаел преди 150 години. Леко ще разтълкувам нещата. Няма да правя литературен анализ. Но ще кажа истината. Самата истина. Още преди 150 години. Ботев е разбрал безмислието, мракобесието, дволичието, лицемерието на цялата тая изкуствено изгарена система. Става въпрос за религиозната. Той мислите, че не е вярвал в Бога, напротив, вярвал е сигурно повече от мене. Но е знаел истините. Той е бил духовен човек, но не религиозен. Не верски фанатик. А вижте противопоставянето. Дякон Левски му е бил приятел. И саратник. И апостол. Заедно са били борци за свобода. 
а той не е могъл да понася ботев. Нито калугерите, нито поповете. Не ти, комуто се кланят калугери и попове, и комуто свещи палят православните скотове. Силно, но абсолютно точно. Защото това е човек с неориентирано съзнание. Има прекрасни хора. Аз ги обичам и го уважавам. Има наивници, които продължават да поддържат тази институция и институциите в света. Те са били за времето си точно на времето и точно на мястото. Но още в самото начало са започнали да изкривяват нещата. Не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже, мен в сърцето и в душата. Всеки има абсолютната субстанция от Бога у себе си. Това е истината. Следователно, къде ще го търсиш? Още Исус казва. Отец ми не е в ръкотворни храмове. Какво искат тази институция? Я наричам цялата духовна не институция, а духовна банка. Но банките поне дават кредити и ти дават някакви пари, а тази банка само прибира. Тя не дава. И ти дава една мечта, една химера абсолютна, че само чрез нея и чрез нейните служители можем да отидем до Всевишния. Може да влезем в рая след като си платим. Знаете ли, защо стават чудеса в църквите, манастирите на тия места? Чудесата стават от човешкото съзнание. Самият човек, чист, почтен, прекрасен, заслужава и чрез това място, или чрез тази икона, една дървена, или метална, или хартиена поставка. Кой я одухотворява? Духът, който е в човека. Да. Там има една икона. Аз лично ще я гледам 10 минути. 10 дни след мене тя ще бъде чудотворна. И когато човек спе и се помоли, ще му мине главата. Защото съм я заредил. Но за да я зареди човека трябва абсолютна чистота. Да. Не веднъж го казвам. Чисти мисли, чисти думи, чисти дела. Чисти чувства. Всичко да му е чисто. И когато се причисти, тогава си прави директната връзка. Иначе вие мислите, че поповете я правят и на мен един ви вика скоро. Георги, само свещеник може да направи светена вода. Защо тази вода я прави светена? Викам, слушай, с тая вода, която я направих, не искам да се хвалям, казвам истината. На един му бяха дали един месец живот. И понеже той не вярва в нищо, което е невидимо. Вярва в летящи чини и да. Но не вярва в всемогъщата сила. Казах му, повярвай, ще бъде здрав. Помолих Бога и той вика, добре, едно ще, 11 литра донеси жена му. Осветих я. Живя още 11 месеца. Дали му се шанс. Но той не може да си пречупи съзнанието, да си смени стереотипа на мислене, на живот, на нищо. Той ще остана по-американчен. 23 години или колко в Чикаго шофьор, българ или после се придал тук. Заможен толкова много, че няма думи. Ей, какво? Какво ползва от това? Нищо. Ще ви кажа кое е истината и какво прави и освещава нещата. Човешката любов. Дори да не е божествена любов. Дори да не е ангелска. Човешка любов. Но да бъде истинска. Това е. Няма друго. Може ли да правят в златни одежди Господа да ни го представят да правят ритуали час, два, три, пет. За какво? Когато само една истинска молитва от сърцето за една минута върши повече работа 
от хиляда свещеника, от хиляда църкви, от хиляда манастири. Да, имало е време, когато са били точно за времето си. Те са водили, защото човек, съзнанието ми било толкова ниско, че не е могъл и да си помисли, че без последник може да стигне до всемогъщия. До всемирното съзнание, до божественото съзнание, вселенския разум. И тогава му трябва водач. Сега всеки е достатъчно цивилизован. И малко веднага разбира, че има ефект и няма смисъл да ходи и да посещава и да продължава да поддържа една институция, която е абсолютно обречена. Пак казвам, и в момента нямам нищо против нито една от тези църкви ли са, религии ли са, какво са. Не знам и не ме интересува. И аз бях много религиозен. Казвал съм го не веднъж. Така съм научен от баба ми и от майка. Целувах ръка на всеки дядо поп и по улицата, където е. Отивах на изповед, правих всичките пости. Всичко беше точно. Но ми просветлиха съзнанието, когато ме просветиха, затова се казва посветен, ама трябва и да си просветлен. Да ти светне нещо вътре. Не само да те посветят. А Ботев е бил просветен, просветлен. Не ти, който си помазал царе, папи, патриаци. В крайна сметка, след време, не знае кога, но няма да има нито царе, нито папи, нито патриаци. Ще има общности, както са в другите светове. Тая общност се управлява от най-мъдрите и затова там се казват управители. Тя е мъдрите, правят един съвет. Ама на това мъдър не му вика, че е цар, че е патриар, че е папа. А цялата тая смешна изградена, според мене, казвам смешна, и иерархия, която е на земята, ми тя обращенията към хората, каквито са. Просто винаги ме очудвало. Трябва да се живее простичко, чисто и точно. И всичко от сърце да направи за ближни. Само с няколко стихчета вие видяхте и чухте. Великият Ботев очертава картината. Продължават преди 2000 години, наистина хората са вярвали, че човек е направен от кал. Господ е взел, направил една фигура като скулптор от кал, духнал и го съживил. Сега има ли човек да повярва в това по принцип на земното кълбо? Може би има някъде съвсем изостанали съзнания. Кой ще повярва на това? Да. Когато казвам на някого да, направим се от Менделеевата таблица, но само очите ти са от извъземна лъчиста материя. Всичкото друго те е направено от земни елементи. Значи от Менделеевата таблица. Той ме разбира. Няма начин. Малко да е учил, ще ме разбере. Знаете ли, може би Силмина по-добре от мене ще разкаже, но ще ви кажа какво прави любовта. Един най-прост, най-обикновен пример. С нашата котка. Нашата котка имаше три четки котенца, беше наскоро, всичко е точно. Един ден излизам на двора и гледам едното коте живо, обаче котката го хванала и го мести от едното скривалище в другото и мисля, че тя ги премества, когато чуш човек ги види. Ние не. Има ни доверие. 
Животните са чудесни. И така. Мести го там, аз отивам, гледам преместено, но другите не ги мести. Защо? Защото природата е направила програма и за котката и тя мисли, когато котето е омалушено, трябва да го сложи в тъй наречения изолатор, както казват медицинските лица, за да не случайно да не прихванат и другите от това. И котката го занесла. Не, че няма да го ходи да го гледа и да се грижи там. Така. Не знам. Силвия на май върна котето, обаче котката пак го носи обрат. Тогава тя каза една молитва, а другото момиче, което беше у нас, вика, ами котката, ако го изтоя, аз ще го гледам. И с една изключителна обич взе котето и вика, аз ще го гледам, ще го храня с капкомер, ама така. И му излъчи толкова любов. Двете. С молитви и с любов. Когато втори път го сложиха при другите котета, котката го остави. Значи то оздравя. За минути. Това искам да кажа какво прави животин, животинчето, когато му се налее и му се влее любов. След това котката знае много добре какво да направи. Когато станат на два месеца и повече, почва да ги отбива от млякото, след това започва да ги учи на лов и когато станат на три месеца, домашната котка не, защото е подсигурено хранене и може да гледаш и 10 котки и 100. Но в дивата природа, дивата котка, ако има две котета, почва да ги гони, почва да ги бие, за да отидат, ако не, ги води и намира тяхно ловно поле. Това го правят всички хищни животи. И риса, и котката, и тигра, и вълка. Имат си ловни райони и ловни полета. И така, лисицата също. Води лисичето тук, тук, тук. Ако има пет лисичета на пет места, ще ги заведе и ще ги остави дебек да им каже това ви е района, живейте вече сами. Аз съм ви отгледала Да, човек има какво да научи от едно цвете. Как да се държи? От един слънчоглед, че винаги трябва да гледа слънцето. Значи винаги трябва да се съобразяваш, ориентира компаса да ти е слънцето. Защото слънцето е образ на Бога на земята. Който иска да го види, който иска да види иконата на Господа истинската, поглежда слънцето. Нищо друго. А ти, Боже, на разума, защитниче на робите, на когото щат празнуват денят скоро на робите. Тоя ден дойде. И Ботев не е знал точно, но е бил сигурен, че ще дойде. Абсолютно сигурен. На разума. Значи той се обръща към вселенския разум. Той много добре е знал какво е Бог. Да. Просто искам да мислите и да не сте наивни. Макар, че колкото човек е по-духовен, толкова без диска става по-наивен. Той без диска започва да вярва все повече и повече на хората. Но тогава какво става? Тогава Бог започва да го пази. Ето, и аз употребявам термина, думата, прости ми Господи, Бог. Иначе много добре знам какво е. Че това е едно съзнание, непреривно. Имаме всемилното съзнание, божественото съзнание и христовото съзнание. Божественото и Христовото съзнание са едно у друго и чак тогава допират до всемирното съзнание. Божественото съзнание и Христовото съзнание правят индивидуалностите, личности, такива каквито сме. Всемирното съзнание само прави нещо първоначално. 
a razum. Всичко останало, този разум се разделя на дребни части индивидуалности и се дава, докато се стигне така, най-големи оригинал е човешкото тяло, защото и човек е най-вишия, най-вишата разумност от природата създаде. Като се почва от минерала, тревичките, цветенцата, храстите, дърветата, животните и се стигне до човека. И понеже днесната тема е плодовете на духа, ще ви кажа, че трудничко, но невъзможно е това да се постигне. Сега ме гледате, че имаме енергия, защото ми беше обещана за 2-3 часа. Ние след няколко седмичен глад щях да видя кой как ще ще да се държи. И за това, ако от време на време съм леко неадекватен, не ми връзвайте кусур. Това е най-малкото, което ми се полага на мене, тъй като дали от днешния ден, дали една седмица по-рано, дали една година, то всичко е непреривно, само лека по лека се за изкачва по един наклон. След това ще кажем, Силвина каза в един часа една молитва, обща, хубава, за какво беше Силвинка, за въздуха. И след това ще кажем огнената молитва, която е личната ми молитва, но ми беше разрешена преди една година, да я дам. И за това е написана в молитвеника озарения по пътя. Така, в нея се говори за една огнена преградка на Всемишния и Всемогъщия и който не може да издържи огнената му преградка, а той трябва до тогава да се е подготвил да стане с чист човек, ще го удари тъй наречената хубава огнена метла или съвременно казано огнената прахосмукачка. И е факт, защото сегашният потоп вече е абсолютно с огън. Да. В Атланския свитък, който датира в Звездна Роса съм го цитирал, малко разве съм превел от него, от 42-35-6 хиляди години преди Христа, там пише Бъдещето сега е вода. После е въздух и най-после ще стане огън. Вижте как се знае, как се развиват нещата. Но преди огъна сега сме точно в една от природните стихии, това е твърта. Най-напред стават твърди телата от една газообразна такава материя, гел. След това идва водата, след това въздухът и след това огънят. Без огън нищо не може да съществува. И водата, и въздухът, и земята без огън са нищо. Да. Макар, че са светлина. Но между въздухът и огънът има една стихия, която много не аз забелязват или не искат да я забелязват и не искат да я кажат. Тази стихия е тъй наречения етер. И даже го е имало в Менделеевата таблица, но след това тихомълком са го изчистили. Никой да не знае, че съществува. Но сега връзката, без да преминем през етерното пространство, а ние имаме етерни тела, 
Много са тънки, много са ефирни и точно повтарят, т.е. физическото тяло повтаря точно формите на етерното тяло и на останалото тяло. Да. И ако не се премине през стихията ета и да освоиме, да и се подчиниме, тя да ни насити, не може да влеземе в огнените светове по никакъв начин, защото ще изгориме като факли. Ще изгориме като комета, която влиза в атмосферата на Земята. Като падаща звезда. Хоп и ни нам. Да. И за това, но за всичко това, трябва ново отношение към нещата. Той е етър, просто виждате, че той е пречиствателната станция на нейно величество кака карма. Остатъците от кармата ги чисти той, но ги чисти по един доста некомфортен и неприятен начин. Гледам на послага, които не са си платили кармата от едно време, как много бързо започва да се чисти и то обикновено поне много приятен начин. Аз съм твърдо против всякакъв вид операция, освен да е животоспасяваща. Да, две мнения няма. Но има хора, които ми казаха, една дама ми каза, Георги, ти каза, пости молитва, глад, гладуване направи голямо. Имаше на, там, на женските органи, дали ми не знам за какво става въпрос, но ти каза, вика, че на много жени са се оправили от това, да, викам, че с глад и че с прости процедури. Тя вика, всичко опита, което ми каза, и накрая изкарах на глад 21 дена и тя не помръдна. На една друга жена, която имаше адресейки вътре, имаше сигурно една много голяма, а другите бяха сигурно 15, за 14 дена всичко се стопи. Край, замина. 14 дена е пълен глад. Тя така каза, само на топла водичка. А при една 21 дена и ниска. И аз викам, моето момиче е за ножи си. На тебе ти се полага, Рязаме. Заминаваме на доктор. Я, ясно. След една седмица всичко беше наред. Сполучливо, всичко мина и така нататък. Но ето, че не може да се избегне при някой. При някой се избягва. Но при няма. Много хора се избегнали наистина и отежняването на болестта, обостенето, дето викат хората. Но когато си променят съзнанието, мисленето и начина на живот, всички тези а, заболявания, дори хроничните, отзвучават. За, защото според лекарите много работи не могат да се възстановят и трябва веднага да се отрешат. Да, но според мен е не. Що мога на още си стои на тялото? Има надежда. Ами, казва. Не ми работи за стомашната жлеза. Аз вече съм на течен инсулин. Не знам какво, не знам що. Ами моето момче, направи това, което ще ти каже, ще видиш, че ще мине. Ама ще го направиш едно към едно. Ама колкото и да си зле. По-добре, да ритнеш камбаната, отколкото да си болен. Или едното, или другото. Да, рискувай. И наистина, има хора, които се оправиха. Но други хора не искат и да си помислят за това. Само когато казах на един, скоро беше при нас, Силвия нямаше и аз трябваше да го посреща с жена му човека. Какво да правя? И те идват и при нея фактически. Това ще викам какви са ви проблемите, сега каквото мога ще ви кажа. Ще ви дам акъл. И жена му казва ми най-напред за мъжа. Той така някъде към наближава 60-те. 
Викам, казвай сега и той почва да избоява. Обаче го скинем и ми гледам, то убиец. Ама не, не човешки. Убива живот. И викам, бе, ти убиваш ли живот и птици, бе? Ти не си ловец. Да, точно такъв съм. Край. Бяхме до тук. Благодаря ти, всичко е точно. Не мога да ти помогна. Той ми гледа така. Ама защо? Ако искаш, после ще ти кажа. Сега жена ти. Това, 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 това. Каза ми какво имах. Аз имот и не знам. Казва ми на нея. Какво тела? Точно. За да може най-зна да си изчисти кармата и след това да бъде излекувана. Не става иначе така. Нали трябва да платиш? И трябва да платиш предварително. Няма после. Но аз после ще платя, като съм здрав. И много забравят и нямат тази благодарност. И той вика, ми кажи сега, Георги, викам, слушай ме сега, много внимателно ме слушай. Искаш ли да станеш абсолютно здрав? Той вика, да. Така. Не, това беше на обяд. Викам, сега от обяд, не от утре. Спираш да мислиш, че си ловец, риболовец, ако си, защото аз съм бил и така. И викам, спираш и повече не убиваш муха. Спираш да се храниш с месо, защото трябва да платиш за това, че толкова време си убивал тия животинки. Няма месо вече. Край. Ама колко време? Ма как колко време бе, моето момче? До края на живота ти бе. Нали искаш да бъдеш жив и здрав? Аз ти казвам, изпираш алкохол. Това вече ти е капачката отгоре, черешката на тортата, вика ми ти го казвам, за да станеш още по-мил на Господа и моментално да ти минат болестите. Даваш и изпълняваш. Толкова ако мръднеш от това, само веднъж да се наядеш с месо, само веднъж да убиеш нещо, става то за дивиш или да, да пипнеш пушката, това лъжи. Край! Приключил си курса! Този човек има две стълби от залата за излизане и отвънка съда 4-5 човека, мои приятели и чакат. И този човек, като си тръгна, той стана неадекват. И жена му вика, ти не можеш да кажеш код. Той се шашна толкова много, че му се забранява месо, лова, който той се е сметал. Отива се. О, голям кеф. Спортен. Спортен лов, спортен риболов. Леле, но убийството. Е как? С какъв акъл? С какви мисли като човек? Та животинка е създадена. От Бога. Направи ми впечатление. Един наш много добър алпинист изкачва 8 хилядниците. Случайно пускам и едно тази, че да чуя времето, какво аз само за времето слушам. Ама го пуснах по-рано и казват новините. Който изкачал един 8 хилядник, още има не знам колко от 11 те. И той го изкачва, хората няма да му обърнат внимание. Ама аз обърнах. Защото, той ка, говорителката каза, той е казал, че ще ги изкачи всичките, като не се храни с животинска храна. А, не се храни с животинска храна. И ще изкачи 11-8 хилядници, от които сега е изкачил 6-7 или не знам колко, половината. Значи, не яде месо. Не яде млечни произведения никакви. Значи е веган по-голям от мене. Но хората, това няма да го чуят. Чуват онова, което те искат. Както то човек. Тя жена му го крепеше под на двете стъпала. И нещо той издав плав такъв дойде, нали? Еркек. Идеално. Всичко. И си тръгна и гледа така, гледа така. И, и у нея викат, бе, какво му каза, бе? Ти какво му напи на този човек, бе? Каква е хипно? Казах му истината, бе. И му казах как може да оздравее. Веднага за няколко месеца е напълно здрав. Това са истините от живота. Това са плодовете на духа. Плодовете на духа са добродетелите, които трябва да ги прилагаме. На тази земя сме за това. И да полагаме усилие. Ако не положим усилие, аз имам безбой примери за това. Преди два-три века във Франция слизат такива като нас, защото всички сме духове и сме отгоре, айде за да не кажа като мене, ени унаци, ама светнати, знаят, слези са тука 
за да вършат работа на Господа. Да водят душите на там. Ова, че тия слизат, един се прави на художник, един се прави на поет, нали? родени в богати семейства, замък имат и цял живот си въртат синджирчето, ядене, пиене и моабети. И от найем и прибират парите. Стане като банк. Това найем, тук имоти много, ами дори да ги имаш, трябва да работиш. Да. Има хора, които наистина са родени работохолици. И има едно приятелче, който като дойде демокрацията и започнаха да връщат телевизията реституция, в Люлин и Моти, дядо му имал, е, 200-300 хиляди евро, един дека. То човек се има толкова пари. И аз тогава с онова създание, това беше доста отдално ни преди години, си мислеха, бе, защо положа да работи този човек? А той положи си, а работи си същата работа. Да. Правеше разни отоплителни инсталации. Викам да бъде цял. Ти колко ще изкараш, бе? Хиляда, две, пет хиляди лева на месец. Я изкараш, я не. Що пи ти? И той вика, ами какво да правя целият ден? Не се седи така у нас. И е прав човек. Но, той остана, всичко е точно, докато имаше млади момченца с това моя кълче, щях веднага да спа и да си накупя работа. А той положи да си кара пет години, още стана такова направо, бях изумен. Ама направо. Викам, бе, коле, купи си една, една нова кола, бе. Бе, ти от магазина може да си купиш. Бе, викам, може да си купя 10. Еми, това ще не си. Ами, тай ми е добра. Значи, това е склонността на човека. Живей простичко. Но тия младите какво направиха? Накупиха си скъпи БМВ-та. И понеже много пари дойдоха, те не могат да издържат. Парата е огромна тежест, да знаете. Особено за човек, на който не му е дадена, му идва така. Затова богаташите са богаташи, защото знаят как да разполагат с парите. И това е много важно. Парите не са за простъп и ограничен. Клупав човек. В никакъв случай. Защото, ето, и повечето от тия млади момчета си отидех. Първо ги изп... те... те не могат да издържат на първо на този интензивен живот и второ обърнаха го на такова ядене и пиене, че на 39-40 години гушнаха букетчето. Да. От собственото си невежество. Защото, казвал съм го хиляда пъти, ще го кажа за хиляда и първи път. Датата на раждане е точно определена. Но датата на заминаване е плаваща за повечето от хората. Не говоря за командираваните. Аз я знам. А, до тогава чиста ми работа. До тогава работи ви към Господ. Ели, коя си дата, фери колко си часа, точно ще ти изтегля. Но по какъв начин? Не те интересува начина. Излиза едно облаче от устата. Айде. Толкова. Не е голяма философия. Преминавал съм при сега, съм го казвал неведнъж също. През тия степени, че ти те степени на смъртта, за да не ме е страх. А то не е страшно, но е неприятно. Добре. Няма се задълбочавам за това. Може би, ще дам думата на Силбина. Точно да го води по същество за плодовете на духа. Аз ще кажа само още няколко думи. <към> Каквото и да става около нас. Нашето отношение към нещата прави нещата. Не друго. Никой друг не може да влезе в нашето тяло, и да прави неща заради нас. Бог ни е дал свободен избор. И може да се облегчиме живота много, може и да си го утежниме много от собственото невежество.
крайна сметка, голяма част от нещата зависят от нас. Онова, което е дано като съдба, като програма, трябва да го изпълни. Ако в тая програма, в съдбата, влиза карма от друг живот, трябва да се стремим и да знаем какви слабости имаме, за да ги изчистим. И може да ги изчистим бавно, полека и по полекия начин, така да се каже, а може и със удар. Това не е много добре. И не е приятно. Значи, трябва да сами да започнем да си изправяме собственото поведение. Собствения начин на живот. А не да отлагаме безкрайно. И да казваме да, добре. И после да не се чудим. Когато дойде изпитанието, ако дойде, трябва да го понесем мъжки. И да кажем да, заслужих си. Е сега. Лежа тук, ама ядене и пиене на корен, сега черни ми дроп не е добре, макар че пак ви казвам, няма орган, който да не може да се възстанови. Аз съм виждал Бог как възстановява орган, който се е разпаднал. Тук ако може да вметна, а, понеже отскоро имам дървата да възстановявам органи, всъщност от днес. И... При хората, които си правили в залата операция, може би до 8 месеца, липсващия орган е твърде вероятно да се появи отново. Да не се чудите след една година. Какво, какво се случи, откъде дойде, нали? Не че да се изтъкна, но наистина това е възможно. Има си светли иерархи, които работят за това. Това са светилниците на сътворението, се наричат. И... Когато имаш връзка и с тях, това е напълно възможно. Няма невъзможно неща за Бог. Сега да завърша с Ботев, който наистина много обичам и уважавам. И ако съм бил тогава и аз щях да мисля чрез революция и чрез насилие, може да се постигне каквато и да е свобода и каквото и да е нещо, но сега съм на друга къл. Сега съм за абсолютното ненасилие и че един такъв колектив като нас, виждате ли, ако сме на един и същи акъл, с една и съща чистота и т.е. живееме на една и съща стълбищна площадка, аз ви казвам, че може да промениме съдбата на земното кълбо. Да. Ще ви кажа нещо. Веднъж, тъй като Галактиките са плоски, спираловидни и куполовидни. И понеже нашата галактика, млечния път все още е плоска, питам веднъж Господа. Игам, тате, кога ще стане спираловидна галактика, след колко милиарда години, кога ще стане кълбовидна? Той ви синко, знаеш ли, искам нещо ти кажа. Ако Трима най-висши духове от небето, да кажа, от елохимите, херовимите, серафимите, живееха на земята в човешки тела като тебе, бяха се събрали и бяха на един и същи акъл и бяха пожелали да стане Млечния път веднага куполовидна галактика, той ще, ще да стане за 24 часа земно време. Разбрахте ли какво значи съзнание? Разбрахте ли какво значи сътворци на Твореца? Това е всеки един от нас. Ама ние сме толкова задръстени. Толкова, така да се каже, долу, в гъстата материя и толкова, не искам да обиждам никого, обиждам себе си, потоземчени, че много трудно е да излезем от това положение, да разчупиме кълъпа, да си измъкнем. Но сега това става. Ако не искаме доброволно, с прекрасния народен израз, доброзорно, няма начин да не стане, но не знам, не искам да съм лош пророк, колко ще останем на земното кълбо. Разберете, всеки си знае косурите, всеки си знае къде бърка. Просто живейте по съвест и бъдете човечни.
Човечно оставана, човещина става на тази земя. Нищо друго. И тогава, ако колкото повече ставаме и попълниме бройката, тези, които сме 100% човеци, останалите не са. Полоското, още го е раздал Ботев. Значи, като е попълнен. Ами започва да се променя цялото съзнание на земното кълбо. Но той е грегол, става все по-мощен и по-мощен. И накрая всички ръководители, всички, които командват тази планета, независимо какви са, еми ще се обърнат на 180 градуса, без да искат и ще се чудят откъде им е дошло. Вчера бяха такива, днеска са съвсем различни. Да. И така, ще ви кажа едно стихотворение от мене, за който е истински случай, за спомен за 2 юни, посветил съм го на Ботев, разбира се. <coughs> Бях сондел в Пирин планина и там някъде в едно градче, горе на един връхли бридли хълм, сондирахме долу в ниското, дойдеха някакви представители там на общината, а още беше социалистическо време на партията, ще слагат бюст паметник на Христо Ботев на 2 юни на върха. Обаче кран не може да се качи, с нищо не може да се качи. Трябва да се изнесе на ръка. И тя казват, момчета, я тук имате въжета, работи, вие тук работите, нали? Много плащаме, къси е разтях. Вика, защото на обяд вече ще се прави Тържество. Е така. И аз съм го описал това последният прост, поетичен начин. Спомен за 2 юни. Направо от сондажа ни измъкнаха и обещаха да платят добре. Защото мястото беше стънно и високо и с кран не можеше да се постави обелиск. Тогава ние, четирима здравеняци, опръскани до край с дълбочина, опънахме до скъсване души. Рогахме деня, въжето, стъмнината, дори и камъкът с главата на поета. А тя в очите ни се взираше, оттупвах. В сърцата галопиращи се ровеше, мълчеше преценяващо и ние в примчили запалени тела, внимателно, напредвайки по педия, я носехме към Бога, като жива. Край нас пъхтяха официалните костюми. Дойде обяд и светлият светлик заседна върху голата ни чест. Не мамъл носехме, а свой връстник. Положихме го в юнското небе. И още сдъхнул котен, олекнали, поехме към дълбокото. А другите Останаха край него. Слова, венци, усмивки, песни, снимки. Но ние слизахме към равната земя. И очелатият касьер в ръка не взетите банкноти стиснал. Ни гледаше очудено и неразбиращо. Георги, започна по интересен начин за църквата. Искам да продължа малко тази тема, говоряки за егрегорите. А, предполагам, повечето от вас знаят какво е егрегор, поне са чували думата. Георги каза, че когато трима като него има на Земята и сте на един къл, те могат да променят формата на галактиката. Но тези трима, за да го направят това, те трябва да са направили егрегор. А за да направят Грегор, те трябва да са единомисленици, те трябва да са работили заедно, те трябва да мислят и да работят в една посока. 
И тогава те получават подкрепа на света от дух. Колкото по-силен е Грегора, т.е. тяхното съзнание и молитвите им всичко, толкова по-високо идва този света от дух. И той подкрепя делата им. И когато те казват молитвата за кълговидната вселена, да кажем, млечния път, тогава тази молитва се изпълнява. Но не просто за момент те се събират, нали? защото, както го каза, може би не стана ясно. Много важно е да има такъв егрегор. Значи, егрегора са няколко човека, двама. Където двама са се събрали в мое име, там съм аз. Но къде е Бог? Те са се събрали не просто физически, а те са направили една духовна същност. Те работят и мислят в една посока. И към тях се присъединява света от дух. Значи, хората долу на земята и светлия дух правят егрегора, когато той е светъл. Когато тези хора а, са изпаднали в някакви негативности, карат се, спорят, имат а, нали, кой ще бъде по-напред, кой ще бъде пръв, имат претенции един към друг и така нататък, тогава те привличат не светъл дух, привличат тъмен дух. И това също е Грегор, но това вече е тъмен и Грегор. Когато поповете в църквата имат толкова много материални цели, които стоят зад нали, всичко, което е там направено, там се привличат същности, които не са светли по вярвите ми. Всяка една мисъл на човека привлича нещо. И когато това е един силен егрегор, както е църквата, нали? тя е една голяма институция, един изграден силен егрегор, толкова повече се засилват нещата. А, много приятели напоследък ми казват, че са били на различни места, където са пострадали, понеже са попаднали в такъв тъмен егрегор на нещо, което привидно е изглеждало светло. Но се оказва, че това не е точно така. Важно е в този агрегор водещите хора, докато те са на земята, да кажем учителя. Докато учителя е бил на земята, това е бил един изцял светъл егрегор, защото той чрез неговата енергия е поддържал нещата и е имал една изключителна наситеност в тази общност на светли духове, които са работили там. Но когато този дух, както е той, се отеглил, остават хората с тяхното обикновено съзнание. И когато някои от тия хора са негативни, както много от хората от бялото братство са изключително негативни към всичко, което не е бяло братство, сигурно четете и във Фейсбук коментарите и срещу нас с Георги, тогава този агрегор вече не е толкова бял и светъл, повярвайте ми. Не, с някой каза и денят на истината. Наистина е денят на истината и говорим истината. Поне аз ще се постарая да говоря истината. Та, а, за това се дават и дарбите. Когато човек има някаква начинка на ясновидство, усеща, има ясно чувстване, усеща нещо, че нали, казват под лъжичката, усещаш, попадаш на едно такова място, но усещаш бе, нещо тук не се чувствам добре. И това е първия сигнал, че най-вероятно това не ти е там мястото. А може да са те изпратили там, за да си вземеш някакъв урок или да научиш нещо. Нали? Това е друг, друг вариант и сигурно е така. Но така или иначе много е важно да ги различаваме нещата. Не случайно Георги във всички лекции говори за дара на различаване. Това е дарба, това е бих казал магично качество, което се дава от отца. Защото отца отговаря за истината. И когато ти имаш дара на различаване, поглеждаш човека, това дори не е мисъл. Нали? Телепатичната връзка с духа, когато я имаш, това е нещо друго. Минават мисли. Но когато имаш дара на различаване, ти само поглеждаш един човек и знаеш. Просто знаеш какво, какво се случва с този човек, какво преживява той, защо е дошъл при теб, какво иска. Това просто е едно, не мога да го обясна, дори не е и мисъл. Та, за Григорите, те са смесени обикновено, разбира се. Но когато твърде голяма част от една общност се настройва негативно и негативно и негативно, тогава този Григор все по-голяма степен става тъмен. Тоест, той привлича тъмни, тъмни същества. 
И обратното. Аз много се радвам, че от нито един от приятелите, които, които ни подкрепят до ден днешен, не съм видяла един негативен коментар към каквото и да било. Наистина това за мен е уникално. Тоест, някак си ние явно сме си научили урока. Нали? Не само за мъртвите или добро или нищо, изобщо за, за хората или добро или нищо. Но все пак трябва да се казват и някои истини и да ги знаем. Защото, как да кажа, Георги каза за огнената метла. Това нещо ще се усеща все по-силно и човек така, трябва доста ясно да се е позицира в пространството. Кой е, какво е, защо е и за какво се бори. Сега, за котката искам да кажа, дето той разказа за Белинда, защото не беше съвсем точно също за нашата котка. Не е само любовта, но и знанието и мъдростта. Да, ние излъчихме любов на, кот, на нашата коте, нали, което беше, майка му го беше изхвърлила, но, но аз знаех какво трябва да направя. Аз знаех, че това е душа на самоубиец и тази душа иска да си отиде. И наистина ми даваха така, че Архангел Миха, т.е. той не е Архангел Михаил при животните, но че е дошъл момент това същество да си отиде. И в този момент си казвам, добре, какво може да се направи в крайна сметка, след като е такъв Нали, плана, нямаш разрешение да се молиш за, за лечение, за нищо. И беше интересно, че когато тази душа човешката си отиде, защото, знаете ли, самоубийците, това е една от най-тежките неща. Въобще отнемането на живот, независимо на какво същество, няма разлика. Да, когато е човек, когато е бил човек, това е най-тежкото. И пак зависи при какви обстоятелства. Дали си се отбранявал в а, битка или си бил агресивен или си искал да, да вземеш нещо от него, нали, нещо материално, т.е. си и кори. Т.е. зависи мотивите какви са за това и съответно привлича все по такива тежки енергии към себе си. Но самоубийците, това е тежка, наистина тежко нещо и много често на тези души, които са самоубийци, им се дава възможност те да се въплътят на земята като животинка. Това е една междинна форма, при която те, те преживяват много от нещата, които, как да кажа, това има един урок. А, и те всъщност правят вселяване. Вселяват се в много често животин, животински душички. И когато дойде момент и тази душа да напусне, тя напусна и се върна животинската душа. И тогава вече имах разрешение да се помоля за котето и то се възстанови буквално за един ден. Тоест, любовта, да, обаче трябва да имаш и мъдростта, да имаш и знанието как да помагаш, как да работиш. Само с любов, нали? Разбира се, това е най-висшето. Когато имаш него, имаш и другите неща. Това е така. Но а, за да ти е дадено, трябва да си минал и през мъдростта, и през истината, и всичко. За да се докоснеш до любовта и да може Бог да работи чрез теб. Сега ще прочета нещо от учителя за дарбите, което много ми хареса. Щом дебелеете, обикновен човек сте. Щом растете, Талантлив сте. Щом се движите, гениален сте. Щом хвърчите, светия сте. Аз добавих. Щом се телепортирате, учител сте. Така. А, за да насоча темата на там към талантите, способностите, дарбите и магичните качества. Това са де-факто четири степени, които се дават нали, на един човек, който развива, е развил вече някаква добродетел, му се дава нещо от тези неща. И ще ви дам един пример, за да го разберете е най-ясно. <към> да кажем, представете си една жена, домакиня, която обаче има един талант, може да пее. И си припява вкъщи, и децата я слушат, и всички се радват, колко хубаво бе е майка. Значи тя има талант. Има един талант. Учителя казва, за да има талант, духовния свят работи чрез този човек. Може да е някой ангел, архангел. Значи дух, светъл дух, духовните иерархии работи чрез него. Когато този човек си е взел голяма част от изпитите, 
в много прераждания, значи ти изпити не се взимат в едно прераждание, взел си голяма част от изпитите и е развил повече добродетели, тогава той става гений, става музикален гений. Значи тази жена, да кажем след 50 прераждания, се появява като един виртуоз, който може да пее, да композира, да дирижира, управлява хорове, дирижира, вдъхновява хората и така. Значи това е вече гения. Той има няколко таланта, не един. И те са много добре развити. А, и когато след още 100 прераждания, да кажем, този човек вече получава, тук говорим за способности на нивото на гения, значи обикновения човек, той има талант. Талантливия човек. Обикновения човек, казахме, той да белее. Него просто <съща> тя неща не го интересуват. Дарби таланти, нали? Материя. Той е изцяло в материята. Но талантливия човек, той има талант. А, а, гениалният човек има способности. И тук подкрепата от Божествения свят вече. Иерархи от Божествения свят работят чрез този човек. Много често този човек може да е и прероден дух от Божествения свят. Не много често, а да ви кажа доста често. Ги откривам точно така. Хората, които имат някаква гениална, гениална способност. Така. И щом хвърчите, светия сте. А светиите, те вече имат дарбите. И сега ще говорим след малко за божествените дарби. Но в нашия случай с музикантката, нали, бившата певица Домакиня, след това стана гениален музикант, а, това вече е човек, който освен че е гениален музикант, когато той работи а, хиляди същества от иерархите, от светите иерархии идват и помагат и лекуват на хората чрез Словото, защото музиката е Слово. Чрез Словото той работи и лекува много души. И сигурно сте присъствали на такива изпълнения, където тръгваш и плачеш, нали? Такова, такова въздействие има музиката. Това вече е светийско. Т.е. ти вече имаш дарба, пейки да, или изпълнявайки нали, някакво музикално парче, ти въздействаш на хората и ги лекуваш. Най-често музиката лекува душите. И затова хората много често плачат, когато някой пее по такъв начин, когато присъстват светли ангели, архангели и така нататък. Това вече е дарбата. Тук дарбата се нарича Божие Слово. Музиката се превръща в Божие Слово, защото дух от Божествения свят се проявява чрез този човек. Щом се телепортирате, учител сте. Учителите идват рядко. Те развиват вече магични качества. Те са минали през всички възможни изпити в цялата Вселена, прераждайки се къде ли не, помагайки на какви ли не души, къде ли не са били. И сега се появява и на Земята един такъв дух, да кажем, и а, той вече има магично качество. В този случай с примера, а, този човек е емпат. Тук вече можем да говорим за Орфей. Нали? Той е развил емпатия. Какво значи това? Че когато той изпълнява музиката, той влиза буквално в телата, в душите на всички, които я слушат. Той не просто ги вдъхновява и лекува. Той, той се слива с всичко това. Това е емпатията. Нали? Един простичък пример, за да разберем градацията, как върви. Сигурно се сещате за... Аз очаквам, че Георги ще разкаже причата за талантите. А... Но може би аз да я разкажа. Просто да подсетя за... на къде вървим. А... Знаете тази библейска притча, която и се създава за а, притча за талантите. А, за богаташа, който дава на слугите си. На единия дава пет таланта, на другия дава два и на третия дава един, с, а, след което той заминава някъде надалече и им казва нали, те да се погрижат за това, което им е дал. И когато този се връща, първият човек му връща, връща пете таланта и му дава още пет отгоре. А, втория 
Също е изпълнал за ръката, дали са му два талонта, той връща ги, дава още два отгоре. Той се отвоил ги. И третия казва, ми аз господарил, понеже знам, че ти м- нали, си много прибран. Строг, строг господар. Много строг господар. Женеш където не си сял. И женеш където не си сял, затова ще реших, че най-добре ще се погрижа, като заровя таланта под земята. И му го връща единият талант. И това в нашата тема, прехвърлено вече като идея. А, идеята е в това, че когато имаме а, пет таланта, това са дарбите, да кажем, на нивото на дарбите. Ти задимаш пет таланта, ти си вече доста напреднал. Напреднала душа. А, ти трябва да продължиш да работиш обаче. И трябва да работиш много повече в сравнение с хората, които имат по-малко. Защото трябва от 5 да направиш 10. Нали? Така, от 2 да направиш 4 е по-лесно, обаче от 5-10 е доста по-сложно. Тоест ти трябва да работиш много повече. Идеята е, че м- м- същото и за втория човек. Нали? Той има, да кажем, някакъв талант. Той го е развил този талант и даже е развил и още толкова от тези, които е имал. И третия слуга, той всъщност не е развил таланта. Той го е заровил. А, не само, че не е развил това, което има, ами няма и нищо ново. Тоест, идеята е, че във всяко едно прераждане душата идва с един капитал. С един капитал. Няма душа, която да няма капитал, повярвайте ми. Има и карма, да, всички имат. И то, това е смисъла, да дойдеш тук да опиташ нещата в материалната вселена. А, но всеки има капитал. Този капитал може да е под форма на приятели, които е създал и които сега по някакъв начин в трудните моменти са около него и му помагат. Може да е... А, Нали, талантите, дарбите, които се изработил от предишните прераждания. И когато той има такава дарба, тази дарба е добре да се потърси каква е. По-скоро говорим за талант в случай. Когато има такъв талант, талантите са да, да пишеш да поезия, а, нали, да свириш на някой инструмент. Той е род неща, артистични неща. А, хубаво е поради тая причина, много от децата нали, някакси нямат, може би, условията да развиват а, тези свои таланти, които те си ги изработили, а пък образованието ги тегли в една съвсем друга посока. И много често, когато идват деца, родители с деца при мен и аз търся точно това, нали, къде, къде трябва. Скоро имаш едно дете, което ми дава дарба, че ще говори язици. Значи, той има дарба вече да говори три езика, обаче също време нали, мисълта, която ми се спуска е, че той е лечител в крайна сметка, той повече ще се занимава да помага на хората. Те казвам нещо в медицината трябва да работи, майката казва да, да, той ние така сме се ориентирали, той дентална медицина ще следва и общо взето, но ем, езиците казвам да, но тя много ще пътува. Ще, има, ем, ще ги ползват езиците, че е важно да учи езици, не само медицина. А, те, че родителите в бъдещето най-вероятно повече ще изучават децата си и ще ги насочват към точно тази тяхна силна страна, която те да развият. А, когато човек има, да кажем, една такава, а, един такъв талант, това не значи, че той само това трябва да прави, разбира се. А, трябва да развива и нови неща, защото по този начин той посява бъдещите си, а, бъдещите си таланти. Да кажем, не можеш да пееш. Да, обаче, колкото повече се променят хората, дори съм забелязала, около нас имаше хора, които много фалшиво пееха. Просто се чудиш къде да се скриеш, като почна да пеят. Но въпреки това, нали, ги поощряваме тези хора да пеят и... А, и в последствие забелязвам, че всъщност доста по-добре вече се справят. Тоест, духовното развитие на човека явно подкрепя и тези дарби. Колкото повече се пречистваш, 
толкова по точно това ще стоновете. Та искам да кажа, че този живот, това, че не можеш да пееш, трябва да опитваш. Човек трябва да е многостранен, нали? както се казва в книгата на Георги и аз и Казака. Трябва да е многостранен, да опитвам неща, но, но трябва да потърси къде е силата му в крайна сметка. А когато говорим за, за дарбите вече, за божествените дарби, трябва да се види наистина къде е силата му. Дали това е лечител, дали е ясновидец, дали трябва да работи като лечител този човек. Или м- има нещо друго, някаква друга силна страна, която трябва да използва, която трябва да се търся, работейки с хората. Така. А- сега искам да говоря за свято ято. Преди, може би, хиляди години, на небето се прави един изпит и се търсят хората, които са доброволци, участват в този тест на небето, тези души от ангелските, от божествените иерархии. И след това всички, които взимат изпита, ги изпращат на Земята да работят. Всеки един от тези хора, вече въплатени като човешки същества, изиграва изключителни роли на Земята, които роли допринасят много за нейното развитие. А, всеки в неговата сфера. Един става цар, друг, друг става, знам ли. Особено в първо прераждане това винаги са изявени личности. Тези хора заедно отлитат към земята, но тук, след няколко прераждания, те се потоземчат, както казва Георги, и се сместват с другите. И въпреки, че са доста по-различни от другите, а... учителя казва, те са заключени. Има светли духове, които са заключени, но които ще бъдат отключени, за да довършат работата, която аз започнах. През последните две години работя почти само с такива души, които биват отключени. Отключени дарбите им и всичко. Нали? Когато правим дивалните срещи, но... Светлата сила работи наистина изключително не само на Земята. Цялата Слънчева система, те са няколко хиляди, като нашата Слънчева система, където върват подобни процеси. И тези души, които преди много, много години са дошли тук, е дошъл момента вече да си свършат истинската задача, заради която те са дошли. Ролите са свършили, маските са паднали. Аз съм това, което съм. И това, което сме всички ние, може би не всички в залата, но една доста голяма част, понеже познавам голяма част от вас, а, наистина едно свято ято, което отново заедно предстои и вече лети към, към завръщането от дома, всъщност. На много от нас това ни е последно прераждане, на голямата част. И това е големия залог. Георги казва, аватарът, ние така ги наричаме, нали? Георги така ги нарича. Аватарът си идва без карма и си отива без карма. И ако нещо направи, той за всичко плаща кеш. Тия не го разбраха. Като почнаха хората с операциите, с нещата, това са хора, които си плащат последни кармични сметки. Кармата се занулява. И просто трябва да преминат през това. Няма, както с котето, не ми даваха да помогна. Няма как да им се помогне. Просто трябва да премине тази душа през това изпитание. Да плати кеш. Тези светли духове могат да се завърнат от дома в божествения и в ангелския свят, след като си платят кеш и след като си изплатят кармата и след като си свършат работата, за която са дошли основната. За да си свършат работата обаче, се отключват дарбите им. И сега ще говоря за това, защото аз там и тръгнах за истината. Много хора могат да говорят много неща, но когато тебе е отключено ясновидството, което ти си го имаш като светъл дух, когато имаш дара на различаване, 
когато говориш истината и когато много хора говорят истината заедно с тебе, това е една, един вече нов егрегор, който е толкова силен. Наскоро този егрегор, с който говоря, се изравни по сила с всички останали тъмни егрегори на Земята. Като смятам, че от днешния ден всъщност вече превеса е в полза на светлия егрегор, който е. И това нещо ще продължава. Защото той има подкрепата на цялото небе, повярвайте ми, на цялото небе и на тъмната, и на светлата част. Всички. Всички стоят за тия процеси, които вървят на тотална промяна на е, тази част от галактиката, която протича сега. Сега ще говорим за, за талантите и за гениалността, нали? когато са много таланти, мисля, че стана ясно. Сега искам да говорим за божествените дарби, наречени още ситхи. Всъщност, всяко едно нещо е плод на абсолютната чистота, която човек трябва да придобие. Тогава му се дава, но за да се придобие тази чистота, той минава през много изпити. Не случайно предния път говорихме за изпитите на духа. Като след всеки заед изпит, а те са множество, не една матурата, както в началото си мислех. Множество матури са. След всеки за ти спит, се отнема част от тъмнината ти, която ти си привлякал в предишните си прераждания и се добавя светла част към теб, която стимулира и активира мозъчните центрове, които работят за дарбите. Които отговарят за дарбите. А, тоест, а, това е ключа. Добродетелите, нали? Развивайки тях и, и упорствайки в това, въпреки всичко, въпреки какво се случва наоколо, нещата започват да се отключват. Първата дарба – Възкресение. Това е най-висшата дарба. Тя се дава само на същества от Елохим нагоре. Елохимите са най-високия, високата иерархия, божествения свят. В Христово съзнание по-точно. Така... И тук има примери, нали, от Библията описано е и за, за Мария Магдалина, не знам дали е описано, но за Богородица е описано, за Христос, разбира се, най-яркия пример. Това, за да се получи, човек трябва да си е взел абсолютно всички изпити на тази добродетел, наречена любов. Нали? Добродетелите, любов, мъдрост и истина, справедливост, те са 12. Трябва да си минал през саможертвената любов, трябва да си минал през изпита на Голдгота, което винаги е свързано с м- един доста силен негатив, който получаваш от околния свят, на който ти въпреки това трябва да продължиш да го обичаш и да му помагаш. Доста труден изпит. А, така. Та любовта, това е дара на еманацията, като като магично качество. Тоест, ти ставаш вече равен на... Ставаш еманация на Христос, ставаш еманация на Бога, проявяваш... Някаква част от Него се проявява чрез теб. Така, възкресението. Другата дарба, която а, се нарича ликвидиране, тук се сещаме за пример от Содом и Гомор, как идват... Два ангела. Един е бил Михаил, другия е бил Архангел. Идват на земята, въплащават се в първо прераждане. И се случва това, което се случва с Содом и Гомор. Ликвидирането, това всъщност е и един процес, който прави мъжкия принцип на духовете, който отключва кармата. Женския принцип лекува, мъжкия принцип отключва. Повечето от нас имат и двата аспекта. Могат и да отключват и слава Богу, могат и да пречистват, да лекуват. Но когато има само едното, не е много приятно, защото имам такива познати, които са имали само дарвата ликвидиране, хората около тях започват да си плащат кармата. Почват да им се случват неудачи, неприятни неща. Та това е ликвидирането, това е светлата сила, която всъщност чрез всички нас работи за пречистване на нечистите неща на Земята. Буквално и чрез 
как да кажа, то не е точно физическо ликвидиране. Но, примерно, аз виждам един крах на финансовата система, което точно тия сили на ликвидирането ще се задвижат, за да се случи това нещо. Просто няма как да се мине без изпитанията и без страданията, нали? Хората, за да се събудят от този тежък сън на материализма, нещо трябва доста сериозно да ги разклати. Ясновицката дарба. А, ясновидството, казах, е свързано с истината. Много често откривам хора, които имат проблеми с зрението, които са нарушавали принципа на истината. А, дори съм виждала не случайно, и учителя казва, слепия човек, той а, получава такава силна вътрешна концентрация, че се активират други мозъчни центрове вече и той започва да, нали, да а, получава ясновидска дарба. Да, има такава зависимост. Хора, които са имали някакъв проблем с очите, в последствие установявам, че те имат и начинки на тази дарба. Вероятно, не е при всички така. Но които са свързани с принципа на истината, това е абсолютно така. А, принципа на истината, той от Са работи за него, той от най-известните, нали, което може да се спомене. М- той дава дара на различаването. Вече говорих за това и ясновидството. Сега, има степени на ясновидството. Значи, едно е баба Пена, нали, която на село бае, и казвате тук, това е това, са пътува с чужби, навижда, не знам какво. Или козата тя ви къде си, защото тя се загубила, нали? Това е, е едно ниво на ясновидство. Просто кой докъдето е дорасъл, кой колкото изпити, кой колкото чистота има в себе си, толкова му се дава. Напоследък виждам, че на много хора им се засилва ясновидската дарба. Масово, един от първите признаци са сънищата. Масово хората имат пророчески сънища, не знам дали забелязвате във Фейсбук, поне в нашата група която наскоро направихме, много масло. Хората разказват невероятни пророчески сънища, които тълкувам и просто това ми дава толкова много информация, какво, нали, потвърждение за нещата, които се случват. Ясновидството всъщност, това са канали за връзка с иерархиите. Те са 12 иерархии. Ние имаме и 12 центъра, 12 принципа, всичко е около 12, повярвайте ми, това е числото. Значи има 12 енергийни центъра човека. Освен седемте чакри, има още 5, които са нагоре. Всеки един от тези центрове има канали за връзка с невидимите иерархии, с невидимия свят, така наречения невидим свят, който става все по-видим. За хората, които ги отключват, разбира се. А... И тук съм говорила за това, може би няма пак да се пускам. Но да кажем, на първо ниво, първа чакра, хората, които там е отворено, те могат да виждат Нишия астрал. Те виждат демоните, дяволите. Това не е никак приятно да го виждаш. И сега пак една приятелка каза, човек може да се помоли за това да му се отнеме дарбата. Аз лично също съм го направила, просто някак си съм усетила, че няма да издържа на това, на това натоварване. Много хора се страхуват от тая дарба, когато виждат, че тя почва да се проявява. На второ ниво, втора чакра, се виждат душите на починали, когато този канал ти е отворен. И съответния мозъчен център, който отговаря за това нещо, е активиран, почваш да виждаш духовете. Това също е малко, малко плаши хората, които нали, до вчера нищо не си вижда и веднъж почва да се появяват, въртят се около теб, не знаеш какво искат. Обикновено искат да им помогнеш. Молитва. Има една молитва в също в книжката на Георгио Зарения по пътя за освобождаване на починали, нали, такива блуждаещи духови са. Скоро имаше една жена, която, моя приятелка, която почина и след време се появи, беше наскоро. И разбрах, че тя иска точно това. Твърде дълго мъжа и сина и в мъката и нея пускаха. И първо тя поиска да говори с тях, ако може някакси те да спрат вече да я жалят, да приемат и да я пуснат. И след това, на следващата вечер, когато се появи, стана ясно, че това няма да се случи и в крайна сметка се помолих за тази душа за освобождаване. Защото това е близо една година вече, което се случва тя неща с нея и така. 
Та, това е на второ ниво. Сега, говорил съм с Георги по този въпрос за ясновисото, защото, честно казано, аз леко се плаша от това нещо. Но Георги казва, че това е нещо, което много се дозира. Това не е ти постоянно да ги виждаш съществата от фините сътове. Когато е нужно, когато е нужно да научиш нещо, тогава виждаш. Не е постоянно. Нали така, Георги? А, защото иначе, не знам, аз мисля, че лично не бих могла да си върша работата в земния свят, ако постоянно виждам и другия свят. То е на моменти. Или поне в началото, може би е така, не знам. <съща> Ще го разберем. А, и така, нагоре, а, под 12 центъра, когато те са отворени, затова казах, че има нива на ясновидство. Баба Ванга, да кажем, е виждала духовете на починали. Т.е. тя е била ясновидка на второ ниво, нали, основно. А, но един учител, той има отворени 12-те канала, и 12-те центъра са активирани, и той общува и вижда всички иерархи. Като това виждам интересно, че и назад и напред, нали, във всички посоки. Имаше една жена на времето, която точно това разказваше, как вижда и назад. М-м, защото той, тя е пифизата, е в центъра на главата, нали така? Тоест, това, че физическите ни очи са напред, не значи, че по тая логика, центъра на главата и назад виждаме. За ясновидството имаше ли още и нещо? Може би да цитирам учителя. Казва, който има голяма светлина в ума си, вижда ясно и надалеч. Който има голяма светлина в ума си. Голямата светлина означава голяма чистота. Защото ти да привлечеш голямата светлина, трябва да имаш голяма чистота. И горе-долу така се отключват и дарбите. И наистина освобождава се част от негативите, които си привличал. И се отключва този мозъчен център, отваря се този канал. И а, изпълва се с енергия от светлите сили. Този канал, това също е важно, изпълването с енергия с светлина. А... Хората, които виждат Акаша, т.е. които четат Акаша, те имат връзка с старците, 24-те старци на Абсолюта. За да се случи това, има 24 мозъчни центра. Значи оказва се, че за всяко нещо човек е буквално като един компютър, направен по образ и по този подобен Божий, в който, в който са вложени всички възможни потенциали, които има и Бог. Тези потенциали са заключени в тези мозъчни центрове, които са, може би, хиляди. Всеки един отговаря за дадено нещо. И когато ти си заслужиш нещото, <съща> светлата сила, прогонва тъмнината от там, влива светла енергия и този мозъчен център се активира. Има 12 такива най-висши центъра в човешкия мозък. Георги говори за мозъчни, казва, има клетки, които са генералите. Точно там, в тия 12 центъра, всъщност, са генералите. Тези най-висши театони. Театони, които а, отговарят за добродетелите и съответно за дарбите. Защото ти, за да имаш дарба, трябва да си развил тази добродетел. И по този начин става активацията и на тези театони. Те са потенциал при всички хора, тези центрове. Всичко е в потенциал. Въпросът е човека чрез неговата еволюция и всичко, което учи и прилага, да, да стигне до този момент и тогава му се дава, отключва се. Но такова отключване, както сега се случва, на такава огромна маса хора не е било в историята на Земята. Това е второто пришествие. Всъщност Христос работи чрез всички тези светли духови, които са сега тук. Отключват се дарбите им и ще започнат наистина и много интересни процеси. Така, та, същото и с Акаша. Има 24 мозъчни центъра. 
И когато те се отключат, човек започва да знае неща от миналото, от бъдещето, от всички науки, в подробности, кое е, как е, защо е. Ако четем учителя, в, каква, в какви детайли той дава информация за толкова много науки, това става само чрез този достъп до Акаша. Няма как иначе да стане. Нали? А за да имаш този достъп, лично всеки един от старците като дух трябва да, нали, да активира мозъчния център, за който той отговаря. Той ти дава пропуск. И това е пропуска. Но трябва да си го заслужиш. А, да довърша за каналите. Значи казахме, имаме 12 чакри, 12 основни канала, които ни свър... чрез които ние взаимодействаме с световете. Наричам ги невидими, това са световете. Отделно човекът има три централни канала, които излизат от 12-та чакра нагоре. И това са каналите с връзка с Бога. За връзка с Христово съзнание, с Христос, за връзка с Отца, за връзка с Абсолюта. Три централни канала. Много хора, които са ясновици са виждали Георги, казват, твоята аура е и каква си, нали? И много интересно, че от главата ти нагоре тръгва един много хубав бял канал, такъв като тунел, нали, като стълб, един стълб от светлина. По същия начин, много хора, които казват, аз а, нали, съм ченал, записвам нещо от Исус, от Богородица, от не знам кой. Като проверявам, тия хора не са им отворени тия канали. Те получават информация от другаде, от някои от страничните канали. Много често тъмните духове се дегизират като светли, да ви кажа. Дето казват, не ни въвежда в изкушение, това си го има, ама това е да се изпита човека и егото му, докъде може да стигне. И си казва, е, нали, тук не са много ченалите, които са светли, от светли същности. Това съм убеден, нали? Има и такива, разбира се. Има. Но това е друга тема. Така, тези три централни канала, за да се освободят, т.е. за да имаш наистина директната връзка с Христос, да кажем, което е първото ниво, а, Георги преди казваше, че Силовина няма директна връзка, тя има индиректна. Отскоро имаме директна. Индиректната какво е? Пак ти говори Христос но чрез други светли иерархи, с които ти имаш връзка. Тоест, чрез някои от страничните канали ти пак получаваш информация. Един вид има посредници между тебе и него. Както той казва, никой няма да стигне до отца, ако не е минало през мен. Това абсолютно е така. Но когато се отвори това, сега, освен да се отвори канала, т.е. да се пречисти от карма, защото хората, които проявяват неща обратни на любовта, фанатизъм, а негатив към Божи хора, те се свързват с Антихриста и всички тия същности изпълват този канал, този канал тотално се запушва. Затова ще чуете, че много от хората с дарби са си загубили дарбите, след като са изпаднали в някакви грехове. Защото те, изпадайки в тия грехове, те привличат вече тези стъмни сили и те им запушват каналите и дарбата си отива. Но това е, как да кажа, една предпазна мярка, която светлата сила прави, за да не се допусне до употреба. Не можеш да имаш дарба и в теб да работи злото. Просто няма такъв вариант. А... Говоря за пълни и потенциал. Някакви наченки, да, все още не си се пречистил, имаш някакви наченки на ясновидство, но все още го нямаш пълното. За да го имаш пълното, трябва да си абсолютно чист. Да, за да се отвори канал за връзка с Христос, освен това пречистване на канала, се прави едно много интересно нещо, което е свързано с уравняване на трептенията на двете полкълба на човека. И най-вероятно се случва точно друг куп процеси, които, които не ги знам, за да се подготви човек и човешкото съзнание за тази енергия, която е много мощна. Нали, Георги каза, огнената метла, това са много мощни енергии, които ако ти не си подготвен и точно тази подготовка върви за всички нас. Малко е трудничко. Боли глава, не знам дали усещахте последните дни. Тая умори и това главоболие, което, което се случваше, точно свързано с тия процеси. Така, толкова за ясновидството.
владеене на химичните процеси, тук и лечителството. За лечителството говорихме в божествено лечение в Плодив лекцията. Пак са 12 начина, по които може да се проявява. Не знам дали е нужно да влизам детайли, но това е едната дарба, която днес се отключи на хората, които я имат. Нали? В днешния ден се отключиха две дарби – лечителството и освещаване. Който докъдето е дорасъл. Нали? Но са дадени, но вече са отключени. И затова не, не сме на, как беше, церемония по коронястване. Тези първи две корони днес се дават. При мен лично ви казах вече възможност за това, което мислих, че ще стане след 6 месеца, се оказа, че от нея е възможност за възстановяване на липсващи органи, което просто е наистина изключително. Така, ясновидството и лечителството. Тук са химичните процеси. Значи, ако можеш да, учителя казва, ако можеш да от желязото направиш благороден метал или да, ти си вече наистина чудотворец. Но и лечителството е точно това. Наистина е свързано с едно невероятно преобразуване на телата, на всички тела, всички канали, всичко в човека тотално се пренастройва, преобразува, препрограмира и наистина хората стават като нови, съвсем различни, след като светлата сила е работила с тях. И затова наистина лечителството е един алхимичен процес. Скоро четох за къде България се лекува, да кажем, проблеми с простатата и пише и лекари от Враца откриха начин, нали, вече лекуват простата. И викам я да видим как я лекуват. Ми как я лекуват? Я режат тя, само че с лазар. <laughs> нали? Какво е лечителството в истинското лечителство. Това е един алхимичен процес. И медицината какво прави? Прешава процеса генерално. Тоест, схвърля това, което според тях не става, а то всичко става. Просто няма нещо, което да не може да стане. Да, така се лекува на земята в момента. А, другата дарба. Сега аз тук не се гледах принципите. Ясновицно показахме свързано с принципа на истината. Четвъртата дарба – това са хора, които имат връзка с принципа на справедливостта. За да имаш лечителство, ти трябва да си минал през смирението. Без да си минал през изпита на смирението, няма как да ти дадат дарбата лечителство. Което като магично качество вече, това са вече маговете, учителите, които могат да се смаляват, да стават като малки джуджета. Нали? До такава степен той е смирен и владее алхимичните процеси. Тоест, тялото му от едно нормално човешко тяло може да стане едно мини телце. Има и обратния процес. Така, след това, петата дарба, освещаване. Четири минути до един. Четири минути до един. Добре. Ами, ще продължим, може би. Интересно ли ви за дарбите? Това може да звучи като абстракция, но когато почнат да се отключват нещата при хората, както при доста от хората са се отключили, вече не е абстракция, нали така? Наистина Силвина е права, тъй като започна, небето ми беше казало на мен, ама и на нея е казало, процедура за отключване на енергийните потенциали. Значи енергийните потенциали се отключват у човека, те по принцип ги има. Просто ги възстановяват у всеки един от нас. Но и от нас зависи да положим усилия. Иначе не става. Да си отключим вратите. А в атланския списък свитък океанът пише така. Не ограждай целия двор. Остави порти от всякъде за да мога да вляза при тебе, аз, Великият Дух. Който е чел книгата Звездна Оса, може да го потвърди. Така, след около минута и нещо, ще направим молитвата за въздуха на планетата Земя, защото, както някога едно хлапе каза, а не хляба е насъщен в една детска градина. 
Водата е на същна. Друго каза, абе, не водата е на същна. И въздухът е по-на същен, а ти затворят носа. Така. Обаче някой, учителката ги подсети и каза, а можете ли без мама и татко? Как? Даже ми по-на същи неща от това. Те гледаха, гледай. И най-сетне май се сети едно или тя ги подсети. Любовта. Любовта е най-насъщата в Вселената. Вижте колко е просто. Защото любовта, виждал съм. Аз не че не съм тук. Ако не съм видял, слава тебе, тате, благодарят от сърце. Как са живи? Който е преминал от татък, възкреси го за 12 минути, като му направи чисто нов орган. Белият дълг. Дишан. Който се беше разпаднал от едни отровни газове. На нищо, край. Пирогов. Да. Е тогава вече знам за какво става въпрос. От тогава. Сега, ако искате, казвате след мен, нали? Молитва за въздуха и планетата Земя. Господи, Боже наш, Татков Седържителю, Твореца на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и майчица любяща, и животворяща, молим Те, Благослови и освети с присъствието си въздухът на планетата Земя. Нека въздухът се пречисти и насити с любов и благодарност. Благост и смирение. О, велики дух на въздуха! Изпрати стихията си! Поносима за нас! За да прогони всяка тъмнина, слабост, и болка, подчинени на Тебе, от душите и телата ни, подкрепяй ни, за да успяваме в Божествената любов, мъдрост и истина. Благодарим Ти, въздух, Ти си кристално чист, свеж и прекрасен. Ти поддържаш живота. Господи, дай ум и разум на хората, за да се научат, да пазят и уважават Истински природата. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Слава на Тебе. Амин, ау, ау, мен. Амин, ау, ау, мен. Амин, ау, ау, мен. Амин, ау, ау, мен. Благодаря.
може би, някой от вас, са виждаш ли от космоса зенното кълбо. Прегласта, чудесна, незабравима гледка. Знаете ли какво е то? Синьо, зелено и златно. Много зелено, много синьо. И в едни златисти от дясъци покрито цялото. Толкова е прекрасно, че нямам думи на описание. И ние трябва да гледаме така спокойно, как неразумните човечества от цялото човечество не умеят да го стопанисват тази земя, която в крайна сметка ни е майка, защото тя ни дава всички елементи, от които се изгажда нашето тяло, за да положим всевечната еволюция на непреривния живот, на безсмъртието. Тази земя, казваме, че е нашата майка, но тя е част от голямата майка. От всемирното съзнание, който е женският принцип на Вселената. И трябва да се научим да я пазим. Доскоро ще ви кажа един мой грех. Може би да не е чак грех, ама е грешка по грешка, не знам какво. Без да се двумя на всички батери, където ги ползвах, до вече не ползвам много, не се изхвърлят в обикновените кошове за смет, нали? Така е. Всички го знаем. Но, за да бъде човек безупречен, след като ми направиха последната скромна, не искам да кажа каква забележка, знаете по какъв начин мене му обучават и по какъв доброволците. Разбрах, че и в това трябва да внимавам. И сега, вадя онен или една батерика от часовника, сменям. Да. Работи цяла година с нея. И поне съм да изхвърлям в кошчето, което е фъгала и викам дали ще го улуча. По номер ми ми минава през главата мисъл. Абе, нормален ли съм? Ами, и аз ако правя тия работи, значи продължава лошият егрегор да взима предимство. Това е. Ами аз ако се спра, пет човека да се спреме, така, съзнателно, след един месец, ще станат 50. След една година ще станат 5000. След 10 години ще станат 5 милиона. Това е тъй наречения звезден код на промяната и на новото съзнание. Така се отива към новото небе и към новата земя. Иначе не става. Ових в една салфетка, хоп в една кутия и пише отбън кутия за използвани батерии. И след това има, където ги събират, като работа с много батерии, не знам, при GSM-ите или къде са там, в разни такива работилници и офиси и там. Отива, може ли да изхвърля наше продукти? Може. Те знаят къде, какво и как. Защото си мислех, че на всеки контейнер, който е отвън за изсипване, Остани може да има една кутия, малко контейнерче, просто да се види и там да се слагат тия неща. Забрате ли чисто и просто? Защото, ето, отпусти мързъл, значи не сме невежи, ама и аз от Ленос. Оп, хвърлям го. Така, сега ще кажа още нещо, което е също изключително важно и което хората още не могат да го проумеят. Както съм казал за егото, че е най-чудесното нещо, защото прави личността и най-паговното нещо, когато вече си завършена личност, не можеш да си положиш еволюцията заради егото, същото нещо е и с кръста. 
кръст, за мен е чудесно нещо. Обаче кой кръст? Вселенски ли кръст, който е кръстовище, кръстопът и съсредоточие, защото има център. И когато две прави се пресекат под прав ъгъл, разбира се, че правят кръстовище и кръст. На този център винаги има по-разумна точка от останалите точки. Защото е на точно на пресечната точка. Това е кръстът, ама другото име е плюс. Не кръстът разпятие, който на какво е символ и уред. Съоръжение прекрасно. Замъчение, измъчване и чудесна кръстна смърт. А Разликата е огромна. И продължавам да казвам, че земните човечета продължават този кръс религиозния да му се кланят и да го уважават. Да, той има кръс. Обаче, ако сте забелязали, докато аз съм забелязал, на много църкви, които са правени от по-високо посветени хора, кръста е в кръг и той е кръг е точно прави един равностанен плюс. Това е съсредоточито. Да омекотят по някакъв начин онова, който излиза от кръста на спятие. Защото от там какво може да излиза? Всевишни и всемогъщия на когото всички трябва да станем свещенослужители и вече сме на там и служи. Казва, аз бях един от мъчениците, който беше разпънат между двама разбойника. Да. Но нямаше да, да бъде 2000 години символ на църквата, ритуален знак, символ, и да има сила, ако не бях съгласен. Но понеже още първите християни започнаха да се познават по него, им го оставих. Защото по принцип, пак казвам, кръста е основа на много неща във Вселената. И е чудесно нещо. Но не кръстът разпятие. И затова, когато носиш кръста разпятие, по-добре да си туриш едно бесило или една хубава малка гилотина. Сребърна, златна, диамантена. Чудесно е! Ето какво казва Вазов. О, бесило славно! По срам и по блясък ти си с кръста равно. Теп те освети смъртта на героите. Свещено си ти. Одат Левски от Вазов. Цитирам. Продължавайте. Носе големи кръстове. Когато ме посветиха преди почти 20 години, таткови. Синко, да забравиш това. Как? Съкън. Кръстех се. Сигурно по 50 пъти на ден. Толкова съм бил религиозен. Аз не ще шегувам. Казвам истината. Такова ми е било съзнанието. И след това промях нещата. Да, но някой трябва да ти дъпне завесата. Трябва да дъпнеш пердето, за да видиш какво има отвън. Пиша в новата си книга. Не е нова. В стихосбирката още 11 стихотворения съм добавил и те започват така. Милениум е последната глава. И там пише. Хората не осъзнават живота си. Те го сънуват. Това е предисловието. Да. А искам да се събудим. Всички да сме пробудени. Всички да сме просветлени. Всички да сме посветени. Не само човек да знае да чете и да пише и то вика, ето. То човек знае, грамотен. Но той трябва и да мисли. Учителя казва, мисли, мисли, мисли. Мислете, мислете, мислете и пак мислете. Затова за всяко едно нещо се мисли и от тая и от другата страна. Ако го погледнеш от всички страни, тогава Можеш да проумееш за какво става въпрос. Дори и в най-лошото 
има един абсолютно разумен смисъл, че трябва да се случи, за да може човечеството да бъде изведено по този начин. Това е абсолютно така. И за мен този свят в момента е съвършен. За това съзнание трябва да има абсолютно всичко. Що не има спорт, убийство, защо не няма войни? Войната е едно чудесно хоби. Някога си пиех кафето с един от нашата махала, светъл му път и Господ да му прости всичките грехове. Беше с най И казва, Георги, нищо друго не мога да работя. Отивам на емник, беше тук и в нашата западна съседка или къде не ходи по света. Плащат ми и стелям. С най-пириско гнездо. Кръмвам от татък. Това е. Нищо друго. Леко и приятно. Зима. Знаеш, че и мене ще ме гръмнат. Но това е нормално. Така. Бях се привял в родното градче. Даже нямах кола, стоя на автобусната спирка. И гледам. Не, едно таблост не кололоси. А чакай да. Так и виждам неговото име. А. Ама как си отишъл? Не знам. На 50 години. Добре. Сега да разбрахте ли за кръстът и кръстът. Разликата е огромна. Кръстът е съсредоточие е много хубаво. Той е едно от основните знаци, символи на Вселената. Освен това е строителен материал, защото все някъде трябва да има точка. И оттам се започва. Започва с този център. Кръстовище, кръстопът, хубаво е. Да, имаш избор. Четири посоки. Но не и онова, което го слагат на всякъде поповете с една педя кръстове. И те продължават. Хе много добре знаят, защото Господ ви казва ви вода. Към любов, щастие, светлина, радост, към мен е идват. Вие продължавате да ми изобразявате полумъртъв на кръста. Синко, аз такъв и съм. Да много видите и го чуете като мен. Е, не може да ставаме емоционални. Ясновидец да е казал, видял го на кръста. Всички го виждат в светлина. В... Нали? Това вашето съзнание го осветява. Разберете, и кръста може. Тук, ако има кръст, аз ще го осветя. Две не е, няма. И няма да има нещо общо вече с земния кръст, а с пятие. Защото и човек, ако погледнеш, е наистина кръст. Но той е равностанен. Скоро идваше у нас един юнак. И аз му казвам, Извадих ролетката и казвам, слушай, моето момче, ти знаеш ли колко си висок? Знам. А сега ще те премериме така, от върха на пръстите на едната ръка до другата и от тук до тук и ще излезеш, ако си съразмерен, само ако си съразмерен. Тоест, класически, както рисуват художниците в Художествената академия, телата. Ако си съразмерен, главата тела да е една седма от тялото и така нататък. Значи, ако си съразмерен, ще бъдеш абсолютно точен до сантиметър. Не казвам до милиметър. Защото все пак може да се опънеш, ако се разпънеш, издаеш повече един сантиметр. И той вика, ама това вярно ли е? Вярно ли е? Ето, ето лолетката, да, се премерим да се видим. Тук на стената всичко е точно. Видя ли, че си равностанен кръс? Ама за удобство ръцете не са ти сложени на стената, а за качени горе. И затова по, по човека е правен и кръста на спятие. Аз нали ви казвам, уважавам го, обичам го, знам за какво става въпрос. Но този кръст е плюс. А, плюс. Нещо положително, нещо хубаво. А. Но не е съоръжение. За мъка, страдание и смърт. Просто да знаете разликата. За това ви казвам. И за това казвам, ето, Вазов така възхвалява бесилото, значи гелотината. Най-достойните синове на Франция си отидоха под гелотината. Да. Да. Силина ме подсеща за огнената молитва. Сега ще я кажем, 
защото аз преди малко говорих за огнената прегръдка и за огнената метла. Кой както иска да я казва, но вече върви. Тя я препоръчва ми на всички, които сте тук, защото не е случайно, що сте тук, може да я казвате всеки ден. А и всеки, който иска, защото до сега беше само за тъй наречените високо осъзнати души. И една жена дойде при мене, когато книжката излезе от зарения по пътя и кара, Георги, казвам я, но ми спира духа. Нещо не се чувствам после комфортно много време. Еми викам, понеже ти качва много вибрацият и енергията, ти не си свикнала с това и това е непривично. Ясно, че не можеш да го издържиш. Така. Господи, Господи, Боже наш, Боже наш, Татко Вседържител, Татко Вседържител, Творецо на небето и земята, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, на всичко видимо и невидимо, слава на славата, слава на славата, сила на силата, Светлина на светлината. Благодат на благота. Чистота на чистотата. Живот на живота. Мъдрост на мъдростта. Святост на святостта. Истина на истината. Любов на любовта. Моля те. Дали ме. Смогъщо здраве. И смогъщ живот. Смогъща надежда и смогъща справедливост с непреклонна воля, с непоколебима вяра, с непоклатима мъдрост, с саможертвена любов, за да издържа Огнената ти прегръдка, която ме прави винаги по-добър, по-силен, по-разумен, по-всеобичащ. Господи, нека бъда Твоят поток, чрез който текат на земята Твоите блага Твоите слова и Твоите чудеса за да може и това човечество да стане достоен член на най-разумното всемирно общество Господи, Твоята воля да бъде. Благодаря Ти. Слава Тебе. Амин. Аум. Аум. Амин. Аум. Аум. Амин. Аум. Аум.
Как сте? Огнената енергия, огнената прегръдка. Добре ни се отразява, надявам се. Има ли човек, който не се чувства добре? Защото някои закъсняха и не бяха началото. Няма такова. Наскоро при мен идваха три жени, които много интересни и трите архангелки от Божествения свят. Като с едната светлата сила работи много отдавно, 10 месеца. С другата аз бях работила преди около 3 месеца. А третата, буквално преди няколко седмици, за първи път работих с нея. Обаче забелязах, че тази жена, третата, последната, понеже тя ми казва така, аз много искам да служа. Аз всеки ден се моля в молитва подобна на тази. Не толкова силна, но в такава молитва. Господи, да ти служа, искам да ти служа. Каквото имам аз да се ползва за висшето благо и така нататък. И се оказа, че тази жена е напреднала повече от другите две. Само за няколко седмици. Духовният водач вече беше отца, който нали, е доста високо посвещение вече е получил, докато при другите още беше Христос, другите две. И това ме подсети и си казвам, бе, аз как служа? Аз, да, върша си работата. Повярвам ми, много работа е това. Много. Всеки ден хора, всеки ден напрежение. Как каза напрежение, то се е наистина напрежение, което работи с толкова много хора. А, но някак си го правя, защото съм се съгласила, че така трябва да бъде. Да, добре, приемам, така е. Но никога аз не съм се молила по този начин, както това момиче се е молило. Много важно е това нещо. Да да служиш, ама наистина от сърце да служиш. Тогава на другия ден се помолих подоб, подобно. И Георги каза, ма как? Могнената молитва? Казвам, аз не я казвам могнената молитва. Е, вече е хубаво да я казваме всички, да ви кажа. Наистина е хубаво. Много ускорява нещата, много облегчава нещата. Казвайте е тая молитва. Да стана твоя поток, чрез който текат твоите блага. А и наистина духът на огъня. Като казвам духът на огъня, Иоанн говори в откровение, говори, нали, описва светилниците, описва старците, описва и духовете на четирите живи същества. Това всъщност са духовете на четире, четирите елемента. Един от тях е духът на огъня, който е най-висшия. Този дух, един от, може би, най-можните светли духове, на който съществува, нали? от най-високата иерархия на абсолютното съзнание, той вече работи трайно на Земята. Преди се появяваше, но за малко. Нали? Сега работи трайно. Това е огнената прегръдка и огнената метла за хората, които продължават да си тъпчат в старите пътеки на, на недоброто. Нали? Ще се превърне наистина в огнена метла. Тази молитва много би помогнала, за да имаме тази връзка и по-леко да вървят нещата. Всеки ден си я казваме наистина. Просто вибрационно вече не готови за това. Това искам да кажа. Преди на някой, ако му се струва е твърде силна, сега на този етап, на който е съзнанието, вече може да се казва всеки ден. От хората, които са в книгата на живота. Така. Стигнахме до дарбата освещаване. Това е... Почти постоянно го правим. Когато човек все още няма връзката, т.е. трябва да казва молитва. И аз проверявам да кажем, за да осветим тази зала или този град. Град да осветиш, това е голяма работа. Това през полето ти преминават хиляди негативи, може би милиони негативи, когато казваш молитва за освещаване на град. Не ви съветвам да казвате молитва за освещаване на град. Но ето, мой офис, мой апартамент, колата. Много от нещата се развалят, защото не са осветени, защото тях има лоша енергия. Нали? Най-често човек се сеща за магия. Да, когато човек има сила и връзка и каже молитва за освещаване, се освобождава и негатива от този предмет, дори той да е някъде в стаята, в сградата, която освещаваме, тази енергия го напуска. 
Нали? И казваш, Господи, благослови, освети този дом, офиса, колата ми. Лекувала съм коли само след като казвам молитва за освещаване и те се оправят. Защото в тях има, да кажем, програма злоба, остана от предния собственик и всякакви неща може да има в, в, в нали, магии съм средства в коли, какво ли не. Имаш един човек, приятел от Ботев град, казва, колата ми вали дъжд, а навън не вали. Много странно, как е възможно това? <laughs> Се оказа магия. В момента, в който аз му казах, ти имаш вече дарбата. Десет пъти, кажи молитва за освещаване. Той я каза и в колата спря да вали. Нали? Има много такива примери. А, когато човек вече има много силната пръска, не е нужно да казва и молитви. Той освещава чрез присъствие, както голяма част от хората в залата могат. Това го знам със сигурност. А, просто откъдето мине той, Христос, най-често дали, Духът на Христос работи, пречиства, пречиства това помещение. И това е много важна молитва преди храна, преди нали, глътка вода да пиеш. Какво ти коства, Господи, благослови, осветия да бъде най-полезна за мен. И това наистина се превръща в нещо, нещо алхимично различно. <laughs> Не е просто вода. За бъдеще хората така и че се лекуват, нали, чрез водата. И въобще чрез молитви. То това е универсалното. Така, да това е освещаването като дарба, която се дава от лъчът на доброто. Тази добродетел, която е доброто, когато имаш там взети изпити, ти се дава тази дарба, т.е. доброто вече с теб, работи чрез теб, тази сила и съответно ти дава ти защита. Много важно нещо. Особено Нали, към нас целенасочено е имало хора, които, нали, аз ги усещам на моменти, какви ли не ситуации е имало, но когато имаш тази защита, каквото и да мислят, каквото и да правят, светлата сила си те пази. Това е защото ти си си взел изпитите по доброто. Ти си правил в много прераждания добро. И съответно те пазят. И съответно откъдето минеш, това добро превръща всичко в добро. Злото напуска сградата, напуска всичко, заминава. Така, седмата дарба – владеене на времето, ускоряване и забавяне на времето. Това се дава, когато човек е се минал изпитите по приемане и съгласяване. Тогава той може да ускорява и да забавя времето. Тогава му се дава като магично качество, Значи приема, съгласява се и тогава може, нали, това е вече за учителите, за маговете, като магично качество да се оголемяваш. Както си такъв или малък човек, ставаш голям човек, <съща> великан. А, времето. Това го усещам и по хората. Има хора, които някакси около тях е спокойно. И когато проверя, се оказва, че те наистина имат дарбата да забавят времето. Дори само чрез присъствие, без да казват молитви. А, други, които са такива трескави, забързани, се оказва, че те всъщност чрез присъствието си ускоряват времето. Има един много интересен дух на Земята, който в момента е въплатен. Духът на Юпитер, Хронос, който има абсолютната дарба да работи с времето. В момента наистина сме минали през тест и са подбрани наистина невероятни същества са тук на Земята. Аз продължавам да се изумявам след всяка среща с такива е, светли духове въплатени. Та, това е, примерно, ако имаш дарбата лечителство, имаш и дарбата да ускоряваш времето, казваш, Господи, нека се ускори процеса на лечение. И той наистина се ускорява, защото за да се ускори едно нещо, това означава, че много повече светли духове са се присъединили и помагат. Нали? Ако първоначално казвайки молитва за лечение са били, да кажем, работи с Христос и Той помага и лекува човека, с който работиш. Но когато имаш и дарбата да ускоряваш времето и се помоли за ускоряване, тогава Остен Христос идва ти много. Нали? 
много да не ги изброявам, и от по-високите иерархии, от по-низките, просто една много мощна подкрепа и съответно процесите на лечение се ускорява. И това може да въжи за всички неща. Нали? Просто чрез молитва, когато имаш дарбата, да ускориш или да забавиш. Така, владение на езици, шестата дарба. От елхимът на благоразумието. Аз съм говорила на доста места с това, не знам доколко да влизам в подробности още, но никъде в Евангелията не се описва Исус, че е говорил много езици. А по логиката той би трябвало да е така. Нали? Ако той не е говорил, как така апостолите ще проговорят? И в последствие, когато започна процеса на с мен и Георги, един много интересен процес, който идваха, как да кажа, пазителите на всяка една от нациите. Всяка нация си има духовете, са три. Има си светли духове пазители, които как да кажа, чрез, чрез тях можеш, когато имаш връзка с тях, можеш да работиш със съзнанията на тези хора. Тоест, аз мога да им говоря на български, но те до душата им, до духа им, до съзнанието им, въпреки, че най-вероятно ще има превод, ще достига словото. Бог ще достига чрез това слово до тях. Това е интерпретацията, която която така и най-вероятно доста пътувания ни предстоят вече в чужбина във връзка с това нещо за владението на езици, което в евангелските среди е доста популярно. Там също говорят езици, но тези езици, като проверя, са демонични езици. Това не са ангелски езици в тези евангелски общности, нали, които се говорят на някакви езици и тия хора обикновено имат и много тежки обсебвания и така нататък. Разбира се, има ангелски език, има и божествен език, но това се дава на малко хора, на учителите. Така. Владението на езици и времето, казах. Божието слово. Осем когато развиеш емпатия. Точно този пример, който дадох с музиката. Когато човек има в себе си състрадателно, си е изработил това нещо, тогава му се дава да работи с Божието Слово. И чрез него той да достига до много души. Това може да е по различни начини. Може да е като говори, като пее, като пише, като рисува като прави мартенички, просто в това нещо, което той сътворява и което се изразява, че проявява чрез него, работи някаква светла сила. Може да е ангел, когато пееш или... Нали? Но това не е обикновено нещо. Не е обикновено пеене, не е обикновена мартеничка и така нататък. Значи това е Божието Слово. Божието Слово ликува, когато е като говорене, ликува съзнанието. Може би най-висшето нещо, което може да се излекува на земята и най-така спешното <съща> да се излекува съзнанието на хората. А, следващата дарба – свръхсила. Свръхсилата се дава от, от светлите сили, свързани от лъча на целомъдрието. Този принцип на целомъдрието. Много интересна дарба е а, хората, които я имат развита, имат потенциал да станат слънцеяди. Това, това всъщност е бъдещето човечество, нали? което... Как се случва обаче това нещо? Първо са посвещенията. Ходейки на, на различни места, получаваш посвещение от а, а, светли духове, от лъча на целомъдрието обикновено са, които подсилват енергията ти. После се получава така нареченото асансьорно издигане в духа, свързано с издигането на енергията кундалини. Тоест, това е един естествен процес, той не е свързан с някакви медитации, с някакви техники. Просто когато си готов, 
и когато е дошъл момента, се усеща едно затопляне в гръбнака. При мен специално в долната част буквално беше свързано с болка и пука ми изпуква се, но нещо ми се разтваряше гръбнака. И така догоре, нагоре беше по-леко при мен. Значи централният канал се отваря. Когато е отворен централния канал, когато са отворени канала за връзка с земна енергия, канала за връзка с божествена енергия, с космическа енергия, да кажем, ти вече, не случайно повечето от нас вече се хранят много малко. Последък ние с Георги ден по една шепа храна. Много малко, наистина. Повече хапнеш ли, не ти е добре. А, просто ти имаш това захранване. И имаш свръх сила, свръх издържливост. В определени моменти, да кажем преди беседа, се излучва и космическа енергия, много мощна, която те зарежда, зарежда, зарежда. Викам, а, на зарядното сме, нали? <съпочна> Започна процес. <съпочна> така че ти да имаш да даваш. Защото, нали, стоейки отпред, ти предимно даваш. Нали? Получаваш много любов и подкрепа от хората, но трябва да имаш и доста енергия. Та, това са слънцеядите. Всички сме слънцеяди в някаква степен, нали така? Само, че е различна. Някои са, обикновено хората са някъде до 20-30% обикновените хора. Тоест, е, един такъв човек, ако го затвориш на абсолютно тъмно и той се храни само с физическа храна, няма да, няма да се чувства добре този човек. А, тоест, ние се захранваме основно с информация, енергия от космоса. И другата храна е допълнителна. И сега ви обратния процес. След повед голяма част от енергията идва от космоса и по-малко е физическата храна. Та това е дарбата свръхсила. Хората, които я имат, имат наистина свръхсила. Тук Ванчето казва, аз може да вдигна кола. Аз също за себе си мога да кажа какви чудеса на храброст, нали? По едно време гледахме Лимец и те бяха към 8 тона ли бяха първия път, не помня. 8 тона, двамата с Георги сме ги пренесли, с ни тежки чували по 30 кг ли бяха, не знам вече. Просто в такива моменти, когато трябва да свършиш нещо, ти се налива енергия, дава ти се вяра, дава ти се сила и ти го правиш това нещо. Тук са и всички факирски способности към свръхсилата. Нали? Да е стъкло и какво ли не е. Просто всичко се трансформира. Разбира се, той е свързано и с алхимичните процеси. Трябва и тях да владе, за да може да, да организма да се справи с това нещо. Да е стъкло и какви ли не е други такива странни неща. А... Следващата дарба. Владение на природните духове. Днес казахме молитва за въздуха. И... Днеска това е дарбата, която също ми отключиха. Значи, зависи как си си го заслужил. Да кажем, един човек, който е секал гори в няколко прераждания, е бил дървосекач, е няма как той да казва молитва за гората, да е здрава, да е не знам какво и тя да се чуе. Той няма връзка с елфите, нали, които отговарят за растителния свят, случая за една гора, да кажем. И иска да е природозащитник да пази гората. Много често ги има тия парадокси. Бивши нали, нарушители не са най-големите фанатични пазители. Но това е. Нали, нещата се въртят постоянно. А, тоест, когато ти си помагал на тия същества по някакъв начин и си уважавал и си пазил това, което те, за което те отговарят, природата, най-общо казано, имаш връзка с тях. И когато кажеш молитва, те случват нещото. Те ще изгасят пожара, те ще докарат вятъра да разкара облаците, ако се очаква буря или дъждове. И, и група хора трябва, както ние постоянно, не знам дали забелязвате, до сега има ли събития, където нали, времето да е лошо. Винаги времето е хубаво, винаги е слънчен, почти без облаци. Просто светлата сила чрез природните духове работи по този начин. Но трябва да имаш връзка с тях. Нали? И обикновено при хора, с които работя, проверявам. А, имаш тази дарба, но я да видя с кои от природните духове имаш връзка, от всички царства. Да кажем, има връзка с джуджетата. Казвам, а, значи ти 
Може да работи с кристали, да ги зареждаш, да ги структурираш. И действително човека казва, аз наистина работя с кристали. И нали, казвам, ни специални зареждания прави и така нататък. Към ми ти се имаш и дарбата. Не са само, нали, той е ползва нещо готово, не знам точно кой е източник, за да зарежда кристалите, но когато имаш и дарбата, става вече много силно. А, десетото, това съответства на умереност. Когато човек е развил умереност във всяко отношение, тогава му се дава тази дарба. Когато е развил умереност, като магично качество му се дават астралните пътувания. Излъчванията на астралното тяло, съзнателното. Като магично качество вече най-висшето. Тъй, и остана възкресяването. И още едно има материализация. Възкресяване. Свързано с принципа на благородството, когато човек тук го е развил като магично качество, той развива една особена деликатност и свойството да става невидим като магично качество наистина. Възкресяване. Проверявам този човек какво може. Обикновено децата от новата раса могат да възкресяват растения. Почти без изключение има тази дарба в така добър, нали, отключен потенциал. А, има хора, които могат и да възкресяват и животни. Нали, Георги има един пример негов с един котарак, който даже са два, два случая с а, котка, която е възкресил, т.е. не той, а духа чрез Георги. И има хора, не са много, които могат да възкресяват и хора. И Георги пак даде пример тук един, който отново не се изтъква, че е той, но чрез Светлата сила работи чрез хората на Земята. Рядко е някой ангел, вече да, като няма никой наоколо и той да се намеси, да се появи, да бутне. Скоро една жена казваше, в морето съм. Не знам дали четохте във Фейсбук, интересен случай разказа. И... Един човек ме снима и смята, че на мен е много добре в морето, а то вече ме засмуква навътре и аз усещам, че вече ще потъна, нали? няма на къде. А той ми прави снимки, смята, че аз се забавлявам. И в един момент, какво беше това с едно като тирбусон излетя и просто тялото ми излетя като тирбусон напред към брега. Тогава вече се намесва светлата сила. Но обикновено това се случва по-рядко. Тя работи чрез хората, които са проводници, които са, нали, имат връзката с иерархиите. Но за да имаш дарбата възкресяване на хора, това не е обикновен човек, който може да го прави това, повярвайте ми. А, това беше свързано... 11 казахме... Благородството и да ставаш невидим. И последната, материализация. Много от хората говорят за позитивното мислене и това е така. Обаче, когато човек има дарбата да материализира мислите си наистина, той трябва да е особено внимателен, внимателен да е позитивен. Винаги да са позитивни мислите му. Защото и лошото се материализира. Нали, пример давам за майка ми казва. Трябва да напръскаме грозето, защото ще изгние. Майка ми е силен материализатор. Аз усещам програмата в момента, в който тя вече се създава. Тази програма, грозето изгнива. Нали. Казвам съкън, стоп. Нали, мисловно създавам нова програма. Казвам на майка ми, нали, за пореден път, това е урок и така нататък. Тоест, а, е, или пък майката се страхува, детето не се прибира, пътува в момента в колата, хайде, нали, ти да не стане нещо. Ако тая майка е материализатор, вероятността нещо да стане не е никак малка. Затова човек трябва да има една много изключителна хигиена на формулировките на мислите си. Как точно да го формулира, да е винаги положително. Защото има си ангели, които слушат и изпълняват. Ти казваш, да, грозато изгнива и то наистина изгнива, както и нашата гроза. Така не беше много добре тази година, честно казвам. Май моята програма по-слаба е била, не знам. Така. Сега, когато тази дарба е на 100%, това са хора, които материализират буквално. Нали, тук примера с Христос и хлябовете и рибите. Има случай с учителя, който разка... нали, се разказва как материализира една баница. Но да направя разлика, това не е 
ти не си творец. Ти материализираш нещо, което вече някъде съществува. Нали така? Ти не си Бог, който създава баницата. Ти най-вероятно тази баница е била някъде там, при някоя, нали, някоя жена. Си е направила две баници, едната ни е трябвало и хоп, ангелите я взимат и я водят при тебе. Скоро ми беше изчезнал един апарат, който наистина не ми трябваше и по едно време се сетих за него, викам, бе трябва да, а, да го продавам нещо, да го направя този апарат, търся го, търся го, няма го, проверявам го в друго измерение. А, викам, мога ли с молитва да го върна, защото вече връщам някои неща, бяха изчезнали по подобен начин. Те, когато, когато почна да сервива дарбите, те те тренират. Нали, в случая почват да изчезват неща. Викам, а, я да видим сега това, хоп, появява се махалцето. Георги казва, си обвинала да видиш махалцето ти е на плота. Викам, бе, да това плот 10 пъти минат, нямаше нищо. Или ако се сещате за ключове, изчезнали от чантата, обръщаш 10 пъти, няма ги. И в момента, в който се успокояваш, приемаш ситуацията и всичко и хоп, появяват се. <съща> Аз имам такъв случай, веднъж бях много се стресирала. Така, и а, та, с този уред примера беше, че този уред а, беше отишъл при друг човек, който има нужда от него. Аз истина нямах нужда и нямах право да го отново да, нали, да, да го връщам. Такива неща с материализирането. Но това не е творчески процес. То е просто нали, нещо, което съществува някъде ти, чрез мислите си го, нали, светлата сила го довежда при теб. Дванайстия принцип, това е лохимът на съвършенството, т.е. принципа на съвършенството, който работи всички духове, които са от този лъч. И когато това е развито като магично качество, ти дава лекота, левитация. Лекота във всяко отношение. Аз постоянно се моля за лекота. Моляте Господи, да имам лекота днес. И наистина, където и да отида, няма опашки, няма задръстване, няма, просто няма нищо. Зелени светлини навсякъде на светофарите. Това е една форма на лекота. Все едно левитира. Всичко става леко, бързо, приятно, наредено. И вече магичното качество се нарича левитация, когато това се развива в пълната си степен. С това да, с това завършвам. Да ви било интересно <съща> за дарбите. Някой ако иска да разкаже нещо за, нещо за негова дарба, нещо, което е интересно, се е случило. Или ако има въпроси, имаме време. Постоянно хора ми пишат да са нища техни, но наистина невероятно. Ако не, да приключваме и да почнем да... Преди 6 месеца загубих сина си. Моя син се самоуби. Не 6 месеца, 6 години. Но 6 месеца по-рано аз сънувах на устранен сън. Сънувам, че съм на старо гробище с много старо, както американските с камъни. И под едно голямо дърво сънувам гроб. Нямаше надпис. Но подсъзнателно се спомни. Не, че се спомни. Мисля, че не си на пламът се казваш. Шест месеца аз чувствах някаква тежест в гърдите, която се чудих от гъдините. И той даже, той понеже работеше в Германия и се връщаше на три месеца и пак се отива, както и да е. И ми пика, майко, какво ти има? И аз викам, не знам, но и във връзка с теб. Съжалявам, трепели и го си трепели. И той ми вика, ма защо се тревожиш? Аз съм, при мен всичко е идеално. Няма сериозна връзка, той на 27 години беше. Ще се намери някой хубаво момиче и така и така. Една седмица преди да се самоубие, Живея в къща и имаме пейка отвън. Съпруга ми я направи хоро 
се прибират от някакви, ако искат да се починат. Точно с тази цел е направ, не е за нас. Седим с внучката ми и в един момент каца едно малко пяло гълъбче, което то дойде от нищото. Направи едно кръче и излетя пак в нищото. Това беше една седмица преди с сина ми да посеги на живота. Почина. Аз не изпаднах в някаква ярост или нещо. Изпитвах любов и не знам защо сърцето ми беше пълно с любов. Тя извираше от мен. На птички се радвах. На... Не мога да ви опиша защо беше тази радост и още не мога да се я обясня защо беше така. И много го сънувах. Значи наистина има съд. Ние го не го осъдиха, каза, че му се е разминало, не знам поради какви причини. Може би моите молби, които бяха, защото знам, че това е грех голям. И винаги ми казваше, мама, много те обичам и ме милваше в сина си. И това, всъщност, това исках да ви кажа. Така че няма смърт. разкажа за една история. Преди време пътувахме от Бургас за Стара Загора, връщайки се от беседа в Бургас. И беше много късно, но се обади една жена, която каза, че има група жени, които иска да се срещнат с нас. Беше почти 8 часа, което означава, че ще трябва да се прибере може би 11-12 вкъщи. Но въпреки това решихме да минем през Стара Загора да срещнем тези хора. Защото Бог е казал за една душа на други край на света. Трябва да отидеш, нали така? И... Отиваме там, събрали се пет жени, една от които тази наша позната от Димитров град, които си направили нещо като клуб, понеже всичките бяха загубили децата си. И едната, която беше домакината, проклинаше Бога много силно. Обвиняваше го, че е взел детето, че няма справедливост и така нататък. И Георги Сячески, аз просто седях и нали, не можам да повярвам къде съм. Георги Сячески се опита нали, да я да успокои, да убеди, че това не е така, че има справедливост, че щом така е станало, имало е защо. И че всичко е за добро в крайна сметка. И така последяхме около час и половина с тези пет жени. След години срещнах тази, която ни покани пак в Димитров град. И тя каза следното. Другите им се дало детенци, които бяха там, включително и на домакинята, която ни беше поканила, нали бяха в нейния дом. А тази нашата позната и се дала духовна дарба. Ясновицка дарба, нали? И словото. Тя пише писателство, пише и хубави неща, интересно. И какво да кажа? Още едно доказателство, че когато си замине наш близък, всъщност от другия свят той го помага и дори е възможно неговата дарба да се прехвърли. И ти да почнеш да я проявяваш тази негова дарба, нали? Просто получаваш още един ангел-хранител, който се грижи за теб. Така бе, напредното при мен беше с баба ми, тя като си замина. И изведнъж това ме отвори към духовното. До този момент нали, не бях съвсем те ориентирана. Почнаха процесите, точно след смъртта и... В а... Руси ще говорим за доброто. Нали? Кое в крайна сметка е добро, ние не знаем. Има една висша справедливост, която всичко подрежда, но винаги е за добро. Винаги е за добро. В 
Това, което каза, тя е най-вероятно е помогнала да с нейните молитви просто е пречистила част от кармата му, защото да, самоубиец да. няма как да се прости, когато да. тя виждате какво същество и тази жена, тя и духовно същество, само което една... чрез молитвите си намали, пречистила и, и само е намалили до минимум нещата. Много така истинска история започнахме. Някой друг иска ли нещо да разкаже? Историята е хубава. Хората е познат къде отиват. Историята казваме хубава, защото хората е познат къде отиват наистина, но не по този начин. Когато ти се отнеме живота, значи има за какво. И близките ти трябва да го приемат. Аз изпратих. Баща ми си отиде от диаманта на смърт. Беше прекрасен човек, направо светия, изключителен. Живя без да боредува над 80 години. По-добър показател от това, защото съм го казвал и го пише в Зведна Оса. Ако нямаш истински морал, никога няма да имаш истинско здраве. А беше абсолютно морален човек и обичаше всички. И, а майка ми си отиде 5 години след него и когато закарахме вече последния път и на мен ми беше радостно, весело, пеше ми се така, защото знаех къде отивам. Аз вече бях отдавна посветен. И приятелите ми като е пусне на сълзане, а бе направи се на тържен, бе капне те срам, бе усмихваш се, посещаш ти като на празник, като на рожден ден и на сватба. Ами вика, той е точно такъв празник, но вие не знаете, бе, момчета. Затова се казва на посветените. Не се казва смърт, умрял, починал, покойник. Казва се успение. Успява да се прехвърли в голямата светлина. Единственото в последния момент който трябва а, да си отиде правене. Точно няколко дена, не знам дали имаше седмица, имах един много добър приятел от Сара Загора. Христос Отаме, художник. И понеже толкова на него бях го чувал и виждал, казвам, Степан Емек, къде си изгубийцо? Той вика, ма ти не знаеш, че няколко месеца лежи болен. Не викам кой да ми каже. Аз съм на село, но не съм идвал в Стара Загора. Сега идвам. О, викам, обязателно ще отида да го видя. Отидох и го видях. Той ще отидеш на Петър Сен. Светъл му път. От какво? Бог знае. Чудесен човек беше. И аз му казах, искаш ли да те направи един сеанс и да кажа една молитва? Вика, да, направи тия работи, че повече не мога да търпя. След няколко дена жената, която го гледаше, ми се обади и каза, твой приятел си отиде. Викам, светъл му път, отиде си абсолютно правене. А това е много важно. За следващото идване на земята. И където и да е другаде. Зациите почват точно една година преди човека да го изтеглят нагоре. Да замине във вечността. Може и повече. Може и повече. Това вече кърмично може и да се даде знак преди много години. Но мисълта ми е, че от една година започват да се редуват. Значи, през след една година, на деветия месец, на шестия месец, на третия месец, има изключително ясни сигнали. Когато стане един месец и най-невежото човече,
който си живее на село и защо хърбет си няма, че си замине, почва да усеща, че Господ го вика. Абсолютно. Две нея няма. А да не говоря за сензитивните хора, които знаят точната дата. И които съм виждал не, не един път и съм чувал чу, чу, такива случаи, така беше с баща ми. А такива знаци имаше на последните, последните, че бяха толкова явни, но той понеже не беше случайен човек. Че, ако просто да казвам, сигурно много хора няма да ми повярват, но беше така. И следователно, ще ви кажа, аз съм бил доста години учител и ми довеждат едно хлапе и се гледат си една ръка децата, такива 14-15 годишни, 16 или нещо ти е романтия. И викат, я погледни на Стевчук, колко му е къса линията на живота, а фактически това ли е линията на живота, това на съдбата и така нататък. Аз си не е по-голем специалист от мене, ама гледам така гладно, от любописно, разбира се. И викам, да, това е. Е, 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 много е къса. Той малко ще живее. И викам, не дайте така, викам сега. Вие, Господ знае кой колко ще живее. Нали? Точно. Сега нищо не може да се каже. След една година момчето си отиде последния пост, значи беше на 16 години. На неговия приятел дядо му служил една пушка отдолу под леглото и има една колиба там да си пази в останали градина нещо. И вечерта да спи. Това е незаконно такава едноцерка. И тя пълна. Обаче хлапетата не знаят, он я измътва а, в дука на стадеца и я държи, а той е чу взима от предпащия за долу и вика, бе, търпя, дай ми я, бе, дай ми я, да разгледам, да видя, пушката гъмба и до там. Това вече е и на реката е дадено, но на реката може да не е толкова късалинята, но да има перипетии. Примерно, Виждал съм на цена, където се вижда явна катастрофа. Но, а, понеже се изменят линиите на ръката, след 3-4 години, виждаме на същото място, ще има катастрофа, но вече линиите са събрани. Значи този човек си е оправил, аз за това казвам, датата на раждане е строго определена, но датата на заминаване от освят е плаваща. Значи този човек по някакъв начин е станал мил на Бога и той е решил да му удължи живота. Това е цялата философия. И линиите се събират. Това е изключително важно. Имам един виза, който е, може би, най-добрият хирмант на България. Да. И той казва как наистина може човек с собствено си поведение да си измени линиите. На ръката. А учителят това го е написал много пъти. Чертите на лицето, дори но са може да си измериш ушите, визията и всичко останало. Да. да, е често и чрез сънища, както и а, Валентина ли каза, разказва, разказва за сънищата, като предупреждение. Виждали, може ли да почнем нещо? Да, дават ти сигнал, за да може да си измениш начина на живот на стоса. Да, те те подготвят, подготвят те по този начин, за да можеш по-лесно да го приемеш, може би. Да, така е. И знаеш ли защо човек съжалява? Аз разбрах. И защо се тръжка? Защото, значи, човек, колкото е по-голям егоист, толкова му е по-мък. Знаете ли защо? Не му е мъка. Онзи пито платено си е замил. А за себе си, защото не може да го види. Значи той жали себе си, тръжка се, моли и всичко за себе си. Защото на него му е некомфортно. Защото е свикнал с баща си, с майка си, с брат си, с роднините, с приятеля си, изведнъж го няма. И понеже му остава така, като в небрано лозе, много му е неестествено, той почва да се тръжка. Но ако мисли за другия човек, то ще го пусне и ще каже, да, Господи, Твоята воля да бъде. Затова на всяка молитва, и аз си в началото казвам и в края, 
Но ще ви кажа и той код. Като почвате молитите, казвате благодаря ти, Господи, твоята воля да бъде. И после казваш, Господи, Боже, наш татко се държи. А, разбрах ли Саше, защо не мене повече ми върви? Ете това е. А, една древно нещо, обаче, просто да го знаете. И заради това не дейте. Винаги човек се тръска и иска нещо за себе си. Ама не може. Ти гледаш доброто за, за другите. За това сме се родили, да се научиме да махнеме тотално. Това е го. Просто трябва да постите. Обичате и пощавате. Това е прошката. Първо на себе си и после на човека от среща. И ще го приемете с любов даже. Това е неизбежно. Как да кажа? Това е. Това е живота просто. Това е точно така. Благодаря, че каза истина. Все едно. Но тази мъка на хората е причина за толкова много блуждаещи души, които просто не се устражават и им се спира еволюцията за известно време, докато прошката или разбирането на този човек или някой като нас минал там и помогне нали, тази душа се освобождава. Но за да се развържат и кърмично хората, защото обикновено хората са кърмично, нали, доста силни връзки ги държат. От преражданията, нали? Били са в предния живот, били врагове, сега хоп, мъж и жена. Нали? Максимално близо един до друг, да не бидат отпуснат да минат през прошката и през, през кармата, която има да се и до, до изчистят. И когато един я стигне до прошката, се освобождават и двамата. Великата кърмичната пада. Иначе следващото прераждане пак сте заедно. Може да не сте мъж и жена. Майка и дете, пак лоши отношения, пак проблеми. Когато един не стигне до прошката, той развърза и другия и себе си. Много важно нещо е прошката. И обикновено тези блуждаещи предушител, те точно това очакват от нас прошката. Защото тя ги освобождава. Както и тя каза, да. Тук днес са повече хора и в Винградеска правих сесиите и идваха по 20-30 човека и просто не смогах да отговарям на въпроси, нали толкова всички така. Някак си се получава си. А пък сега ви падна, отдавайте. <съща> Или си заправихте въпросите. <съща> Че много хора и това казват, аз като слушам и въпроси въпроси и хоп, като дойде момента, нищо не помня. Да кажа, има трима човека в залата, които най-вероятно не са ни повярвали. А, един я вече не е тук, но както и да е. Човека не каза молитвата, нали? И така нататък. Но има трима човека, при които няма да има лечебен процес, най-вероятно. Другите, с които сега за първи път се работи, ще го усещате. Първо ще ви е много леко от днешния ден на там. Много вероятно да ви се спи повече. Едно олекване. Могат да се поят болки за хората, които имат и някакви проблемни, нали, някакви болести изявени в физическото тяло. Тук там е да боцка за моменти. Но това е изключително финна енергия. На божествената енергия тя работи много финно и леко. Тъй, че кой знае какви лечебни кризи няма обикновено. Да предупреди за това, не кажете те какво стана, ще да ни лекуват, а по-зле е стана работата. <съща> Без лечебна криза не може да има лечение. То нещо трябва да се промени в теб, да се разбута, да се разчисти и тогава вече нещата се наместват. <съща> Добре. Благодаря. Да. Ето. Дайте. Да ви благодаря че уважихте светлината и почетохте Божественото съзнание с присъствието си лично. Това е човек, когато има един яве или Йехова, има един постулат, който казва така. 
Който ме обича, ще ме намери. Когато обичам, ще го намеря. О, казва Господ. И така. Значи, това е толкова проста истина, че нямам други. Но човек трябва да отиде веднъж с моя приятел от тяната от тук. Отиваме до Янбол, до един приятел, няма да го цитираме името, че е много известен. Но той вика, Георги, защо си така? И дойдохме, така да те видя. Ама, как така? А не дойдох да те видя, не специално. Тръгвам от Ахтопол и отивам до Янбол. И двамата, викам се, с моето приятел, че тук. Ама, няма тук, нямаш ли работа в Янбол? Няма работа в Янбол. Искам да ти дойда на крака и да те видя. Той човек се разпад. Веднага. Вика, той е милионер. Това викам. И вика, ма ти да ти мене само да искам. Това бе, знам. Нас не искам, аз искам да идвам да ти дам. Просто не съм те забравил. Ние сме си катери много години. Да. Значи, вижте, наистина, няма нищо просто много. От любовта, от душата, от приятелството, от братството. И Ботев е държал за девиза на Великата Френска революция. Свобода на местото братството, да, хубав е. Но как ще го изпълни? И заради това св. апостол Павел казва, можеш да имаш такава силна вяна, че планини да преместваш. Можеш да си богат, заможен човек, да продадеш всичко и да раздадеш имането си на сиромасите и тялото си да предоставиш на изгаряне. Нямаш ли любов? Нямаш нищо. Нищо не те ползва. За това ви пожелавам от сърце, от дух, душа, ум, сърце и воля. Истинско здраве, истинско приятелство, и истинска любов. Поклон. И аз благодаря. Благословени да бъдем в Божията любов. Благодаря.